हाँ मैडम एक दोन तीन स्टार्ट कर लगा करते हैं हो सुरम मैडम लाइव जा रहे हैं हेलो हाँ लाइव जा रहे हैं मुझे हाँ पोछे मैडम माहित ना रेडी हेलो मैडम हाँ मैडम शुरू कर लगा करते हैं शुरू कर लो मुझे रेडी शुरू हो 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 मैडम सर लाइव स्टार्ट Good morning, Vanana. Madam, sir, isn't it just a little bit strange? I'm not sure. गुड मॉर्निंग अपने ओके 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 मैडम आवाज है तो ऐसे ओके मैडम तुम मिल जाला मैडम हेलो 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 हाँ बोलो ना गुड मॉर्निंग मैडम सर बोलो यस यस मैडम तो क्या प्रॉब्लम नहीं फक्त मैडम तो प्रॉब्लम है रे हम के मैडम तो प्रॉब्लम है ते आ ते म्यूट हो लेते मैडम ओके कैन आई स्टार्ट यस मैडम बी कंटिन्यू मैडम गुड मॉर्निंग मैडम एंड ऑल टुडे इज 20 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आई डॉक्टर वनिता पूंछी आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर ऑफ Sri Sivaji Science and Arts College, Chile, District Bulldana, welcomes to all participants from various institutes. Our college is accredited by NAC with B grade, having multi faculty with applied science subject. On behalf of our principal, Dr. A. M. Tarode, sir, and Organizing committee, I again welcome today's resource person, researchers, naturalists, professors, and students in today's national webinar organized by our zoology, botany, and microbiology department. Today's webinar is in two sessions. Our last century, humans have come to dominate the planet, causing rapid ecosystem to Madam, 
मैडम म्यूट सर आपको we organize a national level webinar on topic birds and flower birds and on this occasion our resource person is honorable dr raju kasambe assistant director education bombay natural history society mumbai dear all pandemic situation we will try to boost our immunity more but how so we discuss on topic yes i am healthy and resource person is honorable dr satish kai joint replacement surgeon lokmanya hospital pune i believe that today's webinar is useful to all of us so thank you for joining this webinar and thank you all of you i invite our principal dr am garode sir for inaugural address thank you हेलो हाँ सर आवाज देते नहीं सर ब्रेक हो जाती सर आवाज देते नहीं तुमसा ब्रैंडवेट तुम लो है सर नेट बंद है तुम सर आवाज देते नहीं सर तुम सर आवाज देते नहीं मेरे सर तुम हेलो आवाज देते नहीं आवाज देते हाँ एक मिनट सर कौन सा कम्युनिटी लो है वो कैसे सर नेट बंद है तो आवाज नहीं सर बंद है बैंडवेड खुद लो है तो सर दिलीप सर दिलीप सर हेलो
सांगू का सांगते मी सांग गोष्टीत गुंग ते पाहायला तयार नाहीत की काय हेमके मॅडम मॅडम आपल्या सगळ्यांच आपल्याकडे कॉलेज त्या ठिकाणी पाऊस वातावरण असल्या कारणे आपल्या सगळ्यांचं बँडविड लो आहे त्यामुळे आता बोलले ते सगळ्यांना काही काहीच ऐकू आलं नाही आणि तुमचा देखील आम्हाला ब्रेकिंग होत आहे तर त्या संबंधात दिलगिरी व्यक्ती करून आपण पुन्हा एकदा सेशन डबल सुरू करू चालेल ओके इथं मग कनेक्टिव्हिटी माझ्याकडून काही प्रॉब्लेम नव्हता तुमच्याकडून सगळ्यांचा बँडविट लो येत आहे तर मी दिलीप सरला बोलू आता तर सर काय म्हटले तुमच्याकडे वातावरण पावसात सगळं त्याच्यामुळे नेट कनेक्टिव्हिटी तुमचा प्रॉब्लेम आहे सगळ्यांचा एरियाचा प्रॉब्लेम दिसा कारण तुमचं पण नेट कमी कमी दिसतंय त्या सगळ्यांची डिलिव्हरी व्यक्त करून पुन्हा एकदा सेक्शन सुरू करायला काय हरकत नाही असं माझं वाटत हॅलो सेशन सुरू करायचं स्टार्ट करायचं तुमचा व्हिडिओ मॅडम तुमचा आवाज क्लिअर होतो का बघा मॅडम टेस्ट करून बघा आपण जसं कालात काल केले तसं त्यानुसार स्पीड कोणाची दिसत हा येतो येतो हा सुरू का हो आता आता येतो तुम्ही व्हिडिओ बंद करून बोला वाटला सगळेजण ओके चालेल सर स्टार्ट करा हा सुरू करा मॅडम राहुल सर मला म्हणत का बाहेर आपण सगळे बाहेर ट्राय करू माझा आवाज येतोय का आवाज येतो मॅडम आवाज येतो मॅडम क्लिअर बोल हॅलो हॅलो मॅडम सुरू करा काय हरकत डॉक्टर राजू कसमजे सर वर्क स्वीप बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी मुंबई ऍज असिस्टंट डायरेक्टर एज्युकेशन 
his expertise in conservation biology wildlife ecology biodiversity monitoring wildlife ecology and ecology and evolution he is an author of 17 books on birds and butterflies his five books and other writings were read more than 265000 times on research gate he has authored more than 100 research publications in various reputed journals of good impact factor he also writes article and poem in regional language after working in pharmaceutical industry in a multinational company more for more than 17 years he joined bnhs because of his passion towards birds and butterflies i here read few names of his books indian grey hornbill study of ecology and breeding behavior in central india which is published by lambert academic publishing germany important bird areas in maharashtra priority sites for their conservation threatened birds of maharashtra again popular birds of mizoram import again second book is important bird of, bird and biodiversity areas in india priority sites for conservation uh, indian grey hornbill unraveling the secrets he has five e books in his credit uh, which are maharashtratil shambhar samanya pakshi shetatil pakshi again butterflies of western ghat which is in second edition marathi names of butterflies in maharashtra uh, published by the state of Ma maharashtra state biodiversity board pune he has significant role for naming and identifying butterflies in marathi before they are known by their english names next book is birds in agriculture and uh, in this way he has many publication in his credit he is a devoted person for conservation of biodiversity so with this i uh, handed over the session to dr kasambe sir and requesting him sir please start your your presentation oh. good morning uh, all of you i think uh, you can hear me yes so yes. so ma'am i am sharing my screen presentation yes. can yes, you see sir. the presentation Yes, yes sir yes sir okay i'll making it full screen so okay i will try to uh, start my video for some time but if you have so uh, namaste to all the participants and uh, delegates and the uh, principal of the college and all the staff of the college actually i appreciate that you have organized such a nice uh, national level webinar Uh, though you are in a small place like chikli so that that's highly appreciated and uh, i am from vidarbha i am from uh, darwa in uh, yotmal district and uh, so my, my graduation was was from uh, uh, karanjalad with the varthi college so thank you very much for inviting me for uh, giving this uh, talk uh, uh, can the host uh, stop all the other videos so the bandwidth issue will be sorted out for others that will be nice if you if you stop the videos and audios of all others if you if anybody has questions or wants to say something you can put it in the chat section so 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 the bandwidth maximum bandwidth will be used and everybody can listen to me uh, even my video is not required as far as the presentation is concerned only the powerpoint is uh, sufficient so uh, uh, i'll be talking about bird flowers and flower birds uh, in other words that is also known as ornithophily so this is the photograph taken by me and this bird is known as lotus sunbird and you can see it is taking nectar from some flower this photograph is the is there on wikipedia and this photograph was used by mr p kannan on on the cover of his book uh, known as ornithophily interdependency between plants and nectar feeding birds and p kannan was uh, the second msc student of dr salim ali salim ali is the famous ornithologist who worked with bnhs till he died and uh, 
this book was published and when the book was published and the first copy was given to mr p kanna it was he was very old uh, he died on the same day so i got a complimentary copy because uh, this photograph is taken by me that's why the subject is uh, very near to me and i read this uh, thesis of mr kannan and uh, then i found out uh, some research papers by dr salim ali on uh, bird flowers and flower birds and i decided that i should make a nice presentation on this subject and started taking observations and photographs according to the uh, as per the topic to explain the topic to the students uh, because i teach at uh, the conservation education center in mumbai so we we run courses like the basic course in ornithology and uh, courses in plants and uh, herpetology other course or online uh, hybrid courses so i wanted to give a talk on that so i prepared a talk and that's the that's how this talk is there i am happy to present in front of you so uh, i won't use much complicated terminology uh, because generally i use use the talk to explain science in simple language so what is the problem what was the problem we let us talk about trees so when we long long ago like million years ago when trees were very evolved they had some problems the plants had problems and the plants the, the problem were like they cannot speak they cannot speak a language like the humans or cannot communicate like humans the plants cannot travel the trees cannot travel then they are fixed to the ground so these were the problems the trees suffered and the plants suffered so they were trying to find out solutions to their to their problems so they found a problem that is they having seeds and making the seeds very light can make the seeds travel to far out distances so this is an example maxillion a dandelion and in vidarbha we used to call this as matari or buddhi so these seeds travel long distances and there are other seeds like this seed you you may think that this is a very big seed but when you hold it horizontally you can see it's it's as thin as paper and you you must be familiar with this armenia species a plant which is very common in vidarbha and those this type of seeds which also you can say they have got wings so they can fly so so the tree one of the solutions though so a few of the solutions which the trees found were to use air water or birds or mammals or humans for carrying their seeds just like humans we also uh, many of us want that their kids should go to far off places like uh, like america or europe for study and uh, should settle in those countries so plants must be thinking in the similar way that their seeds should go to far out distances and their trees should grow there so they they also have found their own solutions so so, so why somebody will, like air will carry the seeds like the, in the previous slide the air is, is carrying the seeds of this plant this is parachute and this small black this is the seed okay these are the seeds but it is also wanted to utilize birds because birds are everywhere and birds travel long distances so so the trees do develop fruits and the fruits are eaten by birds because the fruits also have a lot of nutrition in the fruits like the hornbill you can see the indian grey hornbill feeding on banyan fruits and the rose starling feeding on banyan fruits and copper smith parrot feeding on cluster fig so the, so they these these birds eat the seeds eat the fruits and the seeds are not digested but when they pass through the system of digestive system of these birds they become more uh, more ready to germinate so the percentage of germination increases and for uh, this rose starling is a migratory bird from europe consider that this bird eats the fig fig fruits in buldana and in one day it travels to delhi so it is uh, thousands of kilometers the fig has successfully uh, taken his uh, or carried his uh, seeds to a long distance and help in the help does it helps in dispersal of the the next generation of the fig or banyan you might have seen trees banyan trees peepal trees and uh, gullar trees or umbar trees uh, growing on uh, old houses or temples so uh, many of us who must have thought how these trees are growing there so this is nothing but the work done by these birds frugivorous birds or fruit eating birds who eat the fruits but the seeds are not digested and the seeds germinate wherever they excrete the seeds so this is the excreta of indian grain we like collected from a nest and you can see the tiny tiny seeds of uh, the figs or the ficus ficus bengalensis or the word word tree and other tree seeds are also there 
So there was a movie uh, known as Avatar in which they have shown this analogy of these uh, seeds, parachute, seeds with parachutes, showing that the, the, there can be transfer of genetic material. It can fly from one planet to another planet, and sometimes it may get accepted. That was the analogy behind this scene. But we learned this scene might be we may, may not, might not have thought about what the director wants to show us. So, so it is not always possible for the trees to uh, transfer or send the seeds from one place to another place. So they, so what the trees did? So they produced pollen grains which are very very tiny. Like you, can, you may not be able to see the actual structure of the pollen grains with your naked eyes. So they produced pollen grains and they used various. Um, methods of transporting pollen grains from one, pollen, one, one tree to another tree. This is nothing but, what are pollen grains? Pollen grains are nothing but packets of genetic material. So now you can say it is a parcel or you can see it is a love letter also. So get, so the pollen grains might be transferred or uh, they may, uh, they may be transported from one place to another using the air or the water or using insects, birds and other animals. So the first uh, method but when the, when the tree wants to uh, send the pollen grains from one place to another, the tree has to take a decision. How do I send the pollen grains? Which medium to use? Like there are mediums which I showed like wind, water, insects, birds and other animals. So the tree or the plant has to decide which courier company I want to use and how much I need to pay for the courier company so that my pollen grains are transported to the right place where they will, they will be uh, mating, mating with the uh, eggs or uh, of the other, other tree and germinate, uh, result into the formation of seeds. So the pollen grains, uh, so they have, they have various uh, uh, transport mechanisms or courier companies. So, but they, will they get something as reward? This courier company will always ask for money and that is known as reward. So how to inform to the agents that there is a reward? So if there is a courier company, like there is a method, like there are birds, how do you tell the birds that there is a parcel you want to, you need to carry? And how do you tell them that there is, we will pay you for carrying the parcel of genetic material? So the first example is the transportation of pollen grains by air. So if the tree wants to trans, transport the pollen grains by air, they need to produce millions and millions of pollen grains. Now you can see this, this looks like dust, but how far these pollen grains will travel? Not, not far. So it is, they have to produce a lot of pollen grains still if the pollen grains are not going far away. So what, what happens if, if they want to transfer the pollen grains by air? So they have to produce enormous number of millions and millions of pollen grains. The pollen grains are light and non-sticky because they should not, they should not stick onto any subject. They should uh, get carried by with the air and uh, they uh, stamina and feathery should be well exposed and uh, stigma should be feathery so that they can catch the pollen grains which are flying in the air. So there is a, one more thing which happens if the pollen grains are to be transported by air, there is no need of colorful flowers. There is no need of nectar because the air don't want any reward and there is no need of scent. So those flowers will be without scent, without nectar and might be just white color. Then another is the transportation of pollen grains by insects. But now if insects are around, you need to tell the insects that the pollen grains, you, you need to carry the insects and we will pay you something. So, so the, the, this flower has got these bright color flower petals. So these brightly colored petals will attract the insects and pollen grains are large and present in small numbers. So the pollen grains stick to the body of the insect. And uh, stigma lies within the petals here and the flowers may be solitary uh, or as in any inflorescence. So, in the, if they or plants or trees decide to attract insects for pollination, generally the color of the flowers is yellow. For, the, for example, for the honeybees and for the various types of beetles and even for ants. And you can see the pollen grains here all over the body of this beetle on the smithia flower or the honeybee. You can see the pollen grains here and you can see the bag of pollen grain, this orange colored sack is full of pollen grains already. So yellow seed cotton, this is one example which, which uh, attracts honeybees for the cross-pollination because of the yellow color. And then Cisalpinia also attracts insects like these beetles and uh, palash, as you know, uh, also attract insects for the cross-pollination. 
But of course, Palashi is visited by many species of birds, and we are going to that subject. So this is yellow lantana. So the flowers are uh, just like the other species of lantana camera, in which is there in uh, Vidarbha. You can see the lantana camera also here. So both species of lantana attract a lot of insects for pollination. So there is one more species of our plant that is known as Vedelia. This Vedelia has got this flower, composite flowers like this, just like sunflowers, and they attract a lot of insects, including butterflies, because of the yellow color. So yellow color is meant for attracting the honeybees and attracting the insects. Then the uh, yeah for diurnal insects. So if, if the plant or tree has decided that the cross-pollination will happen with the insect, with the help of insects, now there are two categories of insects. That is the day-flying insects or diurnal and night-flying insects or the nocturnal insects. So for the day-flying insects, like the honeybees, the flower color will be yellow. And for butter, butterflies, if the plant wants that the butterflies should the cross-pollination, the, the colors should be very, very uh, varied because butterflies can see the colors very well because they have a compound eyes, which, uh, which are made up of so many lenses, like thousands of lenses. But for, but for nocturnal insects, insect pollinators, and uh, like moths and bats, they, there is no need of colors because in the night, the moths may not be able to see the colors. So the, but moths and bats, what they have is they have the very powerful sen sensation of scent. So if the flowers have a good smell or odor, the moths and uh, bats will get attracted. So the color may be white because white will be more visible in the night rather than having any other color. And the uh, tubular corolla should be tubular for moths and the flowering is happens in the flowering happens at night. So this is a butterfly and not a moth. So the photograph is taken with uh, high aperture. That's why the background looks black. So, so the tub tubular corolla always attracts butterflies because they have a long proboscis. So the proboscis can reach to the base of the flower where the nectar is located. And uh, if the flowers, if the flowers or plants want insects to have uh, butterflies to have as pollinators, the compound flowers are always more attractive for them because compound flowers have got so many small uh, flowers actually, which are known as disc florets, and the ray florets are only for advertisement. So the disc, there are so many small flowers that the but butterflies spend a lot of time on these flowers, like this even this lantana and verbena. And the flowers are the flowers are tubular for this, small and tubular, but not very long. So the uh, colors can be bright, including red and purple. The order can be there, like faint, but as it has to be the fresh order and not like stinking or something rotting. So look at these all these flowers. These are all these have got small. Uh, the flower length is not too long and the color of corolla is tubular. One, two, three. Here also, the, this is coxcomb. Uh, also, the very tiny flowers are here. And then this uh, Mosenda species and also this Helicteris isotope. You can see all these flowers have some same characteristics. These are colorful, long and tubular corolla. All these are the characteristics because of which butterflies get attracted and they are doing the cross-pollination or carrying the pollen threads from one flower to another flower. Then there are some plants or trees which decided that their pollen grains will be transported by other animals. So like this. So if there are other animals, you don't need color. Or if even if there is color, it's good because animals can see the color. And not many animal species are there who help in carrying pollen grains. Like the, there are squirrels which love nectar. So the squirrels are responding. This is a palm squirrel. And uh, uh, there, there are giant squirrels also feed on they don't feed on actually for nectar. They are, they eat it, the entire flowers. They eat the petals also. So they do the cross pollination, but also they damage the flowers. Even there is a species of uh, tree mouse which also feed on nectar. So consider moths as pollinators. So I showed you that that they are flowers open at night, and that opening is known as anthesis. So the flowers may may there is no need of uh, having colorful flowers. The flowers may be pale or dull red or purple or pink. So the one example will come at the end of the presentation. It may have strong, sweet odor, which is emitted at night because daytime. So there, there are flowers like Ratrami, which are, everybody knows the name. And uh, some, some more flowers like uh, uh, we, we have. And moths have very uh, big antenna like we used to have for the television sets in the olden times and uh, like comb-like antenna. 
So this antenna is nothing but to capture the span or order, not only of the uh, opposite sex, but also of the flowers and to locate where the flowers are so that they can feed on the nectar. So let us turn uh, towards the birds. So if the trees and if the plants want that the birds should do the carry the pollen grains from one place to another, they need to have certain adaptations and this, uh, uh, this carrying uh, or transportation of pollen grains by birds is known as ornithophily. Ornitho means bird and philem is love. So, so these are the trees which are bird loving trees or bird loving flowers and the flowers. Uh, so this, this is the interaction between flower birds and bird flowers. So that also you can call as ornithophily. Why these trees select birds? to transport their pollen grains because birds are found everywhere. They even at high altitude in the Himalayas. Birds are active during the, even, even during the bad weather when there is even, even there is uh, snow, snowfall. You can see some birds feeding around and even if it is raining or if it is very hot, birds will be still active and feeding on pollen grains, sorry, feeding on nectar. And birds travel long distances as I have given an example of Roji Starling traveling from Bulldana to Delhi. So a thousand kilometers can be easily covered in one day by many species of birds. So that's why the trees want birds as pollinators. But now here in this photograph, you can see the vernal hanging parakeet and you can see the pollen grains on its chest. It is not the color, it is the entire, uh, and even the beak and this is smeared with pollen grains and this is pathodia. And you can see there is, there is a place for the bird to sit on or that is known as perching. And in India, up to 1997, there were 60, more than 60 species of birds reported which were visiting flowers and feeding on nectar. And uh, more than 93 species of trees or plants were uh, being visited by these, uh, you can say nectarivorous birds or birds feeding on nectar. So we will just compare how the plant has to adapt, how the tree has to adapt if the tree wants to use birds as pollinators and if the tree wants to use butterflies as pollinators. So, so the butterfly, uh, so the tree, so the tree has to, so the, uh, the first thing is the tree has to uh, have flowers which are very big and uh, has got large quantity of nectar if they want to attract birds. So the I have shown here a glass of wine. So you can uh, also consider it as a glass of sweet juice. So if the, they want to attract birds, they need more quantity of nectar and a small quantity will not do, except if it is a small bird, like a hummingbird, which is not found in India. And the birds need more sugar because the, the birds are bigger in size and they, they need a lot of energy for flying. But they don't need so much of amino acids and, and the plants cannot afford to produce so much, so much sugar. So what they do is they dilute the quality of the uh, nectar and therefore if you if you can see all those flowers are always directed upwards like a glass of nectar so that the the, the, the uh, nectar doesn't go waste or fall off because it is a liquid and if it is for butterflies you can see the quantity has to be very very less you can see the size of the flower so tiny flower so there is just a small drop of nectar at the base of this corolla and the sugar will be less and amino acids will be more. And the quality, of course, the, this, the small quantity of nectar will be very, very thick or very concentrated. I was standing at a tree known as Erythrina or Pangara in Marathi. And uh, in one hour, I could photograph this bio birds feeding on nectar, then red vented bulbul, then came the acid rungu, then came the purple sunbird, then came the red whiskered bulbul then the jungle babbler, then the chestnut tail starling and the common tail bird. So many birds came in an hour. If I stay there or if I take, it, or take observations of Erythrina for eight days, I'm sure I will get more than 30 species of birds which come to Erythrina to enjoy the nectar. And of course they have been cross-pollinating the uh, flowers. Then there is another flower which is red silk cotton. Everybody knows this as Katesavar or Shalmali in our area in Maharashtra and the flowers are very colorful. So this, this colorful flowers serve as uh, an advertisement to attract the birds. You can see the nectar here, little bit of nectar here. So 
a number of observations near the silk cotton tree i can find house crow you can see the pollen grains on uh, at the base of his beak so many pollen grains then red winter bulbul came by viewers then this is house crow actually taking the nectar and so many birds keep coming so and spathodia you can see the vernal hanging parakeet again you can see the per perching place for the bird and the pollen grains on the chest pollen grains on the entire chest so so the and colorful flowers of spathodia campanella attracting lots of birds i have seen my friend has uh, seen 60 species of birds coming to the tree and many of them were feeding on the nectar so when the birds when the plants decided that their cross pollination will be done by birds there has to be some adaptations for example they the colored flowers has to be very colorful red orange or purple and this hummingbird taking nectar from uh, a flower known as firecracker or rasilia which is now available in india, in india also so look at the shape of the beak of this uh, bird and also the shape of the flower and length of the flower or corolla so the length of the beak and the length of the corolla of the flower is same that means the bird and the plant evolved together and in the same place so we don't have many birds in india but we have the plant because we brought the plants to india for growing in uh, gardens so the humming birds don't have any sense of smell so there is no use of having any beautiful uh, smell or odor for these flowers so what are the things which the birds need now uh, i i showed you humming bird which is not found in india now let us look at some birds which are found in india so these are the humming birds fire tailed uh, sunbird crimson sunbird and purple drum sunbird and the purple sunbird visiting various flowers so they what are the common things in these flowers the reason behind all these sunbirds visiting these flowers first thing is it has got long and pendulous flower the flowers are hanging down so the birds can hover around a little bit and take the nectar and look at the shape of the flower and look at the big shape so it is matching curved flower and curved beak the length of the flower is also same long narrow floral tubes you can see the tubes here you can see the tubes here here it is a compound flower so the nectar is very easy for these birds to take so the these two things are not applicable so flowers loosely clustered on flexible stalks these are the two things here loosely clustered on flexible stalks so the bird can perch uh, either on the branch or on the on the inflorescence itself and enjoy the nectar two more examples you can see the per perching mechanism so the, this is the the plant has provided this and all the flowers are are, are directed towards this direction so that the bird can perch here and take it and not from the bird will not perch here and try to go to the nectar and this button brush also you, you can see the tree or uh, is always very dense so the bird will always find even if the bird can perch here and get the nectar from each and every flower then we have hamelia patens then we have this firecracker plant you can see just like the hummingbird we have the sunbird so this is the purple sunbird female and it's taking nectar now you look at the entire beak is gone inside so the shape of the beak and the shape of the corolla of the flower is same here also you can see so the orange colored flowers are the flowers with nectar and the red ones are without the nectar so the birds and butterflies can easily identify where to visit first and this is a mistletoe and this this you can see the flower flower tips here these are nothing but locks and you can see the ants here the ants cannot find where the nectar is so the ne nectar or nectary is and so the ants are still moving around but there is a bird which known as flower pecker which knows how to get to the nectar and they they break open this and for, uh, and feed on the nectar and one one more example of sterpilia you can see the sterpilia here and the female of the purple rump sunbird and you can see all the flowers are directed towards the stem whichever this is not because of gravity it is because of the stem i will show you one more photograph which will which will yeah this same photograph and uh, all the flowers which are open are directed towards the stem so that the bird bird can perch on the stem or the stalk and reach out directly so look again at the shape of the flower and shape of the beak of this sun. the same branch another bird came lotus sunbird came i i clicked it within one hour the two species on the same branch or the same same tree and this is the crimson one more species of sunbird found in himalayas so you can look at the beak okay again uh, how it is feeding 
so the floral posture so the positioning of the flower is done in such a way that the sunbirds find it very easy or uh, easy to access the nectar and uh, the ovules the ovules are placed at the uh, at the base and beyond the nectar so the sharp beak of the sunbird is not damaging the ovules in any way that is how the the trees or the plants ensure the safety of the ovules because finally that has to grow into the seeds after the pollination is done so this is the this is known as the landing platform or perch these are the perches now look at sterculia so if this is the branch all the flowers are directed towards this now look look if you are thinking about gravity look at this branch and look all these flowers are directed towards this and not towards the gravity all these flowers are directed towards the branches so the provides the perching mechanism so that's how this sterculia has got its flowers totally modified only for the nectarivorous flowers so these are nothing but the bird loving flowers or ornithophilus flowers so let us look at some of the adaptations in birds so the bird there are birds which are flower loving birds or nectarivorous birds and these birds preferably feed on nectar and nothing else but they also eat insects because they need other things like proteins and other things that's why they feed on little bit of insects but major diet is the nectar so uh, these are the sun birds you look at the beak now look at the hummingbird's beak uh, the flower pecker the chloropsis or leaf bird and the white eye all are um, majorly nectarivorous but these are like as good as 900% you can say nine more than 90% of the diet includes nectar so these hummingbirds are found in the america so now north america and south america and they evolved just like the sunbirds in asia then this is an excellent example of evolution similar evolution which is known as convergent evolution in uh, when linnaeus did some study he studied uh, many species of hummingbirds and many species of uh, flowers he found that these five species of hummingbirds you are with these five species of flowers and their beaks are exactly matching to the shape of the corolla of these flowers and these hummingbirds are found on five islands and these five flowers are found on those same five islands and nowhere else on the earth that is the interesting thing so that means the flower that means the trees the flowers the flowers of this plant five species of plants and the five species of hummingbirds evolved along with the trees we also have one more species of bird known as spider hunter so the name of the bird is spider hunter because it feeds on spider also look at the beak so the beak is very long and strong and very sharp that means it wants only long flowers like the banana so you might have seen banana in flowers this has got very long flowers and these spider hunters feed on those on the nectar i can now you can see the pollen grains here on its beak so i have i have spoken about nectarivorous birds in america and that is the this is the hummingbirds and then in our area that's asia and south, south asia the sunbirds so this is an example excellent example of sunbird evolution so look at this advertisement and uh, what is the most important word which catches your attention so the most important word here which catches my attention or if my wife is with me this will look at the word free is anything free in the world i don't believe there is nothing free in this world but the advertisement says the wifi is free and we don't look at this star which we call as asterisk that means conditions apply so this is the forest and this is uh, this is summer and the summer you can see that a lot of trees has gone brown they have shed their leaves but there are few trees which are very colorful and they are trying to say something they are advertising something so they are saying free 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 nectar free nectar for the birds a uh, free nectar for the birds but is it free in nature of course you know that nothing is free and the tree produce and the, the, the this tree produce colorful flowers because they wanted to advertise something that they are giving something free so that they attract the customers and who are the customers the customers are nothing but the birds and the they are the animals which are helping in the cross pollination but are they telling that we are giving you some work to carry the pollen grains no 
but they are saying that we will give you something that's the reward the reward for killing the pollen grains and trees produced nectar so trees spend a lot of energy i will say the entire energy in summer is uh, spent only on producing colorful flowers nectar and pollen grains and they, they it, the trees entirely stop producing leaves only because they want to give me their maximum attention for reproduction so when the birds arrive they can see the colorful flowers and this is nothing but delonyx regia or gulmohar tree now it has got now we are very near to the tree and we know that there are colorful flowers and the birds also see it from far off distance when they are flying high in the sky and they get attracted so what are the adaptations or what are the traits they developed to attract various species for cross pollination consider that the tree wants that their cross pollinator should be butterflies again the bright colors including red and purple but if they want that their the cross pollinator should be moths there is again no need of color so the flowers can be pale or dull, dull pink or white so this is just about color now just just look at one more thing now another aspect sorry so the flower shape just look at the flower shape so if the if the tree wants that the bat should be the pollinators they it has to be bowl shaped or and it has to be closed during the a day the flower has to open in the night time if they wants if they want the bird bird should be the cross pollinators then the flower has to be large funnel funnel like or cup like or, and should have a strong perching support which we have seen so many flowers with good perches and if they want that the butterflies should be the cross pollinators the flowers has to be narrow uh, narrow tubular with spur and wide landing pad or without pad if it is without pad different species of butterflies will be visited same thing will be for moths tubular flowers without leaf and and a smell or odor if the flower wants that bat should get attracted the flower should have good powerful smell or odor like musty and it should be emitted at night because the bats fly in the night time there is no need the flower if the flower is open or smell really smell in the day time the bats has no use if they also want to attract moths again they need strong sweet odor but for birds there is no use of having any odor okay and there are other things which are which can be there like butterflies the odor can be there if it is their faint odor it's okay but they, they really don't need and if they, they want to attract flies it has to be rotten or putrid smell okay we think that there there is mutualism in the forest like symbiosis there, there is give and take both the flower the flowers also benefit as well as the uh, the the agents which carry the pollen grains also benefit that is how you we think but that's not true it it it, it, uh, it doesn't happen always so when there is a mismatch of flower adaptations and adaptations in birds like the now now the, the trees have decided who will be my cross pollinating agent and uh, there are birds which are nectarivorous birds and they 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 feed on they they help each other so is it true but in nature there are lots of species of birds and there are lots of species of uh, trees and plants so there is a mismatch and something happens that is known as nectar robbery or nectar stealing behavior and that is the most interesting thing now look at this sunbird now this flower has decided that the the cross pollination should be done by butterflies and insects but now this uh, this sunbird this is purple from sun purple sunbird female now sorry purple from sunbird female it realizes that there is nectar but it cannot access it from the the front side or the legitimate way of getting to the nectar so the, what this sunbird does because it is intelligent it just makes a hole at the base of the corolla and sips the nectar without carrying the pollen grains so you so the sunbird did not pay but stole the nectar this is known as nectar robbery or nectar stealing behavior and now this small insect also so if the insect tries to enter from here you look at the length of the insect so the entire insect will need to go inside and might be the corona will be torn away so the insect makes a small hole here and enjoys the nectar without doing the cross pollination because the stigma and all the sex organs are here so i took this photograph in uh, mumbai in, uh, in the conservation education center area this is tragitarpeda and this is highly enlarged photograph and you can see this 
uh, insect making a hole at the base of the corolla and inject the nectar. And uh, this is in our butterfly garden. And uh, again, the purple sunbird male eclipse spot. See, I see the this flower is totally adapted adapted for nectar nectarivorous birds because it has got it is such a big flower and it is it is just like a glass of wine or juice and the bird can perch on the top but the sunbird don't want the, the legal way they want the illegal way now it's making the hole near the base of the calyx here the, through this thick uh, calyx and enjoying the nectar which is there inside so it is piercing through the red silk cotton and the red silk cotton what it has uh, uh, what has happened to it it has totally lost the benefit of getting a cross pollinator now they have, this is these are beaks of hummingbirds but we do have we don't have hummingbirds in india but beaks of sunbirds are also similar to this and they the first thing is they have very sharp tips sharp tips long so they can make holes second thing is they have got sharp cutting edges these are known as tomia and the tomia has got serrations so these serrations that they just cut the flower and easily penetrate the easily their beak can penetrate inside the flower through the thick calyx or through the corolla and still the nectar without carrying the pollen grains so these are the shapes of these nectarivorous birds so these are four different types of nectarivorous birds but this is woodpecker actually the beak is not adapted for um, eating nectar or feeding on nectar but it is for feeding on insects which are hiding under the bark of a tree so these are the three you can see there they are there it's it's like they are branched either bark bifurcated or with with so many small uh, 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 you say branching so that they can seek ma uh, seek maximum nectar in a very short span of time so this is the uh, this is flower pickers one a and this is uh, uh, the sunbirds and again this is also the other species of sunbirds okay these are three cat types of sunbirds and we will see how it looks in hummingbirds and these lancet shape are it looks like a weapon as a woodpecker because they 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 push their tongue under the bark of a tree and come out with termites so that's why they have got this type of serrations or branching so let us see a small video i hope the audio also will be the, will audible to you if it's not audible please let me know so hummingbirds can you hear if you can't hear just comment that's the term yes sir yes sir hello yes sir no yes a sound nahi aa raha sir sound nahi hai sir Uh, sorry, the uh, computer hanged a little bit. Okay, that was a video of the hummingbirds, and you saw how the hummingbird uses its tongue to reach to the nectar, and how the tongue is uh, bifurcated like the snake of a tongue. But it is very thin, uh, pure thin, thinner than the uh, the cord which we use uh, for sewing clothes in our area. So. Uh, you have seen and that was i think at least uh, the video which was in slow motion uh, 1000 times slower than the actual uh, speed with which it happened so so the video uh, is taken by net geo and uh, it was only to show you how it uh, how they they take nectar we have sunbirds with the feeding mechanism very similar 
but they are slightly slower than the hummingbirds. So these are few flowers of Argeria, and you can see these holes here because the the sunbirds which are, which we have in our area in India in Maharashtra, their big cannot cannot reach from here to here because the nectar is here. So what they do is they make holes, and these are the flowers. I have taken this picture in Amravati. You can see this flower. These are tecoma flowers. Uh, this is a decorative plant. You can see these holes. So these are the holes made by sunbirds. The, you can see now the color yellow color. Yellow color means the the tree wants that the cross pollination should be done by insects, especially the ants. But the sunbirds realize that there is a lot of nectar inside. So the sunbirds just make holes here and steal the nectar from these these flowers, tecoma flowers. The red silk cotton. Okay, I, I have shown you one photograph of sunbird robbing. Now I, you I, you can see here. The holes. One, you can see the holes here. The damage near to the calyx here. These are the holes. These are the scratches or damage done to the calyx here. One, two, three, four, five. Done by uh, sunbirds and the flowers are broken into pieces by squirrels because uh, thus thus they not only do the cross pollination, they damage those flowers. And uh, you can see this can of flowers or kardali we call in Marathi. You can see this hole here. One, two, three, four. And here and here. So these are the holes done by sunbirds because the flowers are very big. Everybody is familiar with these flowers in Maharashtra uh, because these are garden flowers and the people grow in houses also in backyards. So the sunbird cannot reach from here to the nectar which is here situated here. So they just make a hole and enjoy the nectar without doing the cross pollination. So this is the hibiscus, one of one species of hibiscus, and you see now how the birds are damaged. So not, they not only made holes, they damaged the calyx and they damaged the corolla also. The corolla also and uh, it took the nectar away. And we will see a small, small video which I have taken, only a few seconds. Okay, the, the, this bird was oriental white eye and it was it was stealing nectar from uh, hibiscus species. I have taken this video near uh, Kandala. So now, do you, do you think that the trees do not understand, the plants do not understand there is nectar stealing happening? The, the, uh, the nectar stealing birds or the nectar robbers are not only stealing the nectar, they are also damaging the flowers and that is resulting into a, a total loss. If uh, like you go to Big Bazaar and uh, they, there are, there is so much of crowd in Big Bazaar, just like there are so hundreds of birds on a uh, coral tree, uh, or a, uh, you can say this cutty sour tree, and uh, few are stealing. So if there is one person stealing uh, from Big Bazaar, they at the entrance at the gate they have a buzzer. As soon as somebody tries to escape without paying the bill, their buzzer goes on, and uh, they can catch this catch the thief. So, so the flowers also know that there's something is happening. The birds are trying to steal the nectar, and now they have developed. They are they they have developed responses. So they and these are known as defenses or uh, responses to stop the nectar robbery. So the, there are four types of responses. Well, first response is to produce toxins and secondary compounds. So the those species, non-target species, which they don't want to come and eat the nectar, uh, are inhibited or prohibited. Then escape in time or space. So, so the plants or trees thought, where is my nectar pollinator coming? Is it coming in the daytime or is it coming in the morning or afternoon or evening or in the uh, night? So the nectar will be produced only in, the, in that time. Then physical barriers like having calyx, big huge calyx, create indirect defenses. Okay, we will see some of them. Like these are two flowers, Datura and then Brum, Brumgansia species. Now you look at the calyx. So the calyx is very long, and I suppose the uh, the calyx or the plant, the entire plant is poisonous. Now the nectar is here at the base of the flower. I, I hope you can see my cursor. And uh, everybody is familiar with datura flowers in Maharashtra. They always say, "What do kisi ko kona lagda kai milal na? Tar tulak kai milal re? Tar tar mota datura." So the flowers are trying to get the nectar, but what they get? Datura. They don't get anything. So there is a saying in Maharashtra. So these flowers are white in color. That means they don't want to attract. Birds, so they are attracting insects like ants for cross pollination. 
So because of this development of calyx, and you here also you see in this Brugmansia species, uh, sorry Brugmansia, so the birds can't penetrate because this this must be poisonous. So they have got uh, compounds which uh, deter the uh, nectar thews. Now they have same example of hibiscus. See this calyx, and this is also very bad tasting. But there are some birds which, like the we have seen the video, they don't mind. And they just still break it, and uh, but that was a different species of hibiscus. This is a different species of hibiscus. So, who is the uh, legitimate pollinator for hibiscus? The butterflies. So, the other idea is to make physical barriers. Now, oh, the idea, the idea was to uh, bring all the flowers together and form it into a composite flower, like the sunbird. Now, there is no scope for any bird to make penetrate from here because this part. the compound flower the, this calyx is so huge now they no bird has any daring or want to spend so much energy in breaking it from here and reach to the nectar so the birds have only one choice either you take nectar from here which is legal or a legitimate way or just get lost now who who is the pollinator for the sunflower so these these are known as ray florets the yellow one which are brightly colored these are nothing but advertisements put up by the sunflower and these are the disc florets are the real flowers which are come, which are packed tightly packed and now protecting the uh, uh, the nectar very well so the honey only insect which comes to collect the nectar and uh, the pollen grains is the honey bees so if you want more honey bees to your uh, farm ensure that uh, you don't use insecticide so now you can see the honey bee is entirely smeared with pollen grains on its body here here and these are known as nectar Uh, sorry pollen bags or pollen sacks so they fill up the pollen bags and pollen sacks and take it back and also feed on the nectar so what do you what do they do with the pollen grains so they make the bread or the uh, of the honeycomb so they make the comb with the pollen grains so that is used for making pollen uh, pollens are used for making the uh, honeycomb and pollen and nectar is used for feeding the feeding themselves and the babies so producing toxins and secondary compounds there is there are examples that uh, low sugar concentration in nectar may also deter nectar robbers because if there is uh, not much nectar or if it is dilute it won't it won't yield much energy or profits for robbers for example catasau or this uh, red silk cotton no butterflies will come because the nectar is nectar is very dilute only birds will come because birds can drink lot of nectar and still get good amount of energy from red silk cotton flowers And there is a plant known as catalpa, which produces nectar containing certain glycosides, which are which are very deterrent to nectar loving and nectar stealing ants. But but no, they are good for bee pollen bee, bee pollinators bees. So the bees are not bothered about these glycosides. They love the glycosides. So this is a simple mechanism used by this plant catalpa. Then escaping in time. Escaping in time is just I I just say producing nectar. according to the arrival time of the legitimate pollinator so this is effectively pollin uh, robbers and pollinators uh, are feeding at different times and there is one mechanism as how the flowering only for one day in a year as in karma flower or delenia pentagon i will show you in the next slide so plant avoids being robbed by growing in a certain location uh, like next to a plant which is more attractive to the robbers so they will grow near a plant which is which has got more beautiful flowers so the all the robbers will go to that flower like this this tree this is known as delenia pentagana or karmal in marathi and we have two trees very near to my center and flowering takes place on only one day early morning and uh, only honey bees come you can see the color and they also have smell so this smell and the yellow color attracts thousands of honey bees to this tree and cross pollination takes place and by by the afternoon all the flowers all the petals fall down and the flowers are the cross pollination is finished but this year what happened the monkeys realized there was a troop of monkeys and they ate i think 50, more than 50% of the flowers so the, so the mechanism last year there was there were no monkeys only any bees were there and i was there to observe the beautiful flowering and the beautiful cross pollination phenomena happened only up to afternoon Only one day in a year. 
I will give you one very nice example. You might be thinking why this Madhu Maldi or this Kalisindika has got flowers in different colors, but it's not like that. Just look at now this example, beautiful study done by uh, some scientists. So the petals are pink, white, and red. So what happens in the night time when it is seven to eight p.m.? The flowers are white with a round corolla uh, and has a delicate scent. Plus there is nectar. Nectar is secreted in huge quantity. So who comes at this time? At this time comes first comes the bees when the flowers open, and uh, after eight o'clock, what happens? The hawk moths start coming. So this is the hawk moth. Okay, and this is the honeybee. So when the flower opens, first is the honeybee because after 8 p.m. this night time, so honeybees go to roost or sleep, and then start coming nectar. So the entire time of the moths uh, are are around those flowers and they are enjoying the nectar and they are doing the cross pollination. So what happens after uh, after the night is over? That is 8 a.m. in the morning. The flowers turn become pink in color as soon as the sun rises and uh, Uh, by the by the afternoon they become dark pink and there is the next there is very little nectar that means those insects which come in the morning will some of the insects will enjoy it but not many butterflies will come also the length of the corolla is so long that butterflies cannot reach to the nectar which is the base of the flower what happens after, in the afternoon at 2 pm the flowers become totally red and there is no nectar it stops secreting nectar that means that these birds want only this Uh, uh, hawk moths, which have got very long proboscis, to come and feed on their nectar and to do the cross pollination, and no other species. So this this is nothing but an example of escaping in time. When Carlinius came to um, saw these flowers, he said he wrote in his book three three hundred years ago that there must be a species of moth which is having a long long proboscis, which can reach out to the uh, to the uh, to the nectar in this. Uh, Madhu Malti flowers, but he could not find moth that species of moth at that time. But later on, of course, we know there are many species of moths which have got very very long proboscis. So this is an excellent example. Then what? Then now, uh, what is the now the uh, the legitimate pollinators? Now the pollinators they also know that I I am the right pollinator and I should find I should get the right uh, right over the nectar. So for example. Uh, bumblebees and honey bee nectar feeding birds they they can they can find out who, which which flower already the nectar has been robbed and already the nectar has been eaten so they avoid these flowers so they if the flower is heavily robbed means already there are holes made at the uh, calyx and and in the uh, base of the corolla these these bumblebees and honey bees and nectar feeding insects avoid these flowers that might be they observe the damage on the petal tissue which is done by the birds and uh, especially the birds can damage the reproductive parts of the flower like the ovules there is one new mechanism which the flowers have the flowers are using but we were not aware now with technology humans have and so human scientists have found out that there is one more mechanism how the flowers respond to pollinators the presence of the pollinators in, uh, in the area so if the flower wants that the bat should not eat my nectar And when the bats come, the frequency is 35 kg kilohertz. The flowers will not give any response. The honeybee, this this particular type of insect comes, which has got a different frequency, no response. If there is a honeybee which gives, which which has got only one kilohertz frequency, the flowers, yes, they start giving response and they release the nectar. So no nectar if the nectar robbers are around. So these are nectar robbers, and this is the legitimate. Uh, Pollinator for which has which the tree has decided. So the tree won't release nectar if there is any other species of uh, animal around. So they just want that particular frequency. So that's all about my presentation. I want to stop here. And the subject is very big and not much research has been done. All the research has been done outside India except Dr. Salim Ali's paper uh, on bird flowers and flower birds, and then Mr. Kannan's thesis on. Uh, ornithophily which are the cover of which i showed you not many research papers could be found uh, in indian context and uh, the study of relationship between flowers and birds and insects and flowers uh, is really a total uh, vacuum in indian perspective and uh, i hope there are many students who are watching uh, this uh, this seminar live and they get inspiration to do work on this aspect of 
uh, cross pollination and uh, so many aspects which i tried to uh, just give an insight into and this was not i, I would say uh, i tried to make the presentation very simple by giving simple examples uh, so but that can be made into complicated presentation which i wanted to avoid so i hope the presentation was good and i stop here and over to ma'am mk ma'am thanks for inviting me again so over to you thank you madam hello hello hi kishan mundra madam hello mundra madam hello hello yes sir i can hear you uh, sir just me ah tancha kade range sa problem bharpur hai sir area madhe पाउस चालू असते का एक मिनिट अडत मी अ वंदना मॅडम हॅलो हा हॅलो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू एवरीवन डियर पार्टिसिपेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ श्री शिवाजी सायन्स अँड आर्ट्स कॉलेजिकली डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा आय कॉंग्रॅच्युलेट ऑल ऑफ यू फॉर युअर ओव्हरवेलमिंग रिस्पॉन्स अँड सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन टुडेज नॅशनल वेबिनार now we have approached to the end of first session of our webinar that is bird flowers and flower bird myself dr meena nikam associate professor and head of the department of zoology shri shivaji science and arts college chikli this school dhan i am here to express vote of thanks at the outset of i wish to express my sincere gratitude to our honorable principal dr a sir assistant director education bombay natural history society mumbai to deliver a nice informative talk and excellent presentation on bird flowers and flower birds he enrich our knowledge about relation between birds and flowers thank you thank you very much sir i also extend my vote of thanks to our participants professors researchers student and naturalist for active participation in this webinar once again thank you all of you stay safe and be healthy dr hemke ma'am will proceed further ha kale saran dr sudesh kale saran सर हैंड रेस करा सर इट इज अटेंडिंग अरे सर हैंड रेस करा आप लोग अरे सर हां 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 डॉक्टर काळे सर मॅडम भूत एक डेल नाव ने आले सर हो हो नावानी अजित जोशी बोलतोय आय आस वन क्वेश्चन इन क्यू एन ए सर ना सर हो सर कसबे सर कसबे सर राजू सर हो बोला डॉक्टर राजू यस डॉक्टर राजू कसंबे मी अजित जोशी बोलतोय मुंबईहून ठाण्याहून हो हो बोला सर सर माझा एक छोटासा प्रश्न होता की आपले इंडियन ओरिजिनचे प्लांट कुठचे आहेत का की जे प्रोपगेट झाले बर्डच्या मायग्रेशन मुळे बाहेरच्या कंट्रीमध्ये सगळेच आहेत ना वर्ड पिंपळ उंबर कुठच्या कंट्री मध्ये आहेत माहिती सिल्कॉटन पाकिस्तान अफगाणिस्तान कझाकस्तान ओके 
So can you give the list of the birds which are responsible for the uh, the propagation of the plants? So we all, can. Sir, all frugivorous birds, all fruit-eating birds. Okay, okay. Ah. So which are the common? Which are which are the birds we can conserve more for propagation? Sir, sagres birds. All birds are important. <laughs> they have their own roles. So not to not good to uh, target certain species. No, no, not target. I'm not targeting, but we can take the more care about them. Ah, lot of species, sir. This very difficult to say. <laughs> okay, okay, okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir. thanks. I did it. Ah, uh, Kalisar, sir. Kalisar, Delvarun. Ah, okay, okay. Yes. Um, can you hear me, Rahul? Yes, yes, sir. Yes, clear, sir. Okay, clear. Uh, can you hear me? I can't hear yes, you actually. Hello. Okay. Hello. Continue. Yeto, kaise sir? Aap yeto nahi dista apn. Okay, thank you. Rahul sir, try kare to. लेट मी इंट्रोड्यूस डॉक्टर सतीश काळे सर हीज अँड एस्टॅब्लिश आयकॉन ऑफ जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ही हॅज Uh, his mbbs and after completion of mbbs he is completed his pg uh, in orthopedic surgery he is completed dnb from pune uh, the uh, from family and welfare ministry new delhi he is completed his fellowship in joint replacement surgery from dmh pune after that he completed his fellowship in arthroscopy in 2014 from pune after that he is honored by robotic assisted joint replacement surgery in 2016 from university of san francisco usa again he is honored with fellowship with rosa robotic system in 2020 20 from phoenix usa he conducted first and second international robotic joint replacement surgery conference in august 2018 and august 2019 in jw marriott pune he regularly and actively participated and presented his research papers in different international workshops and conferences recently he participated in knee surgery workshop from chula university bangkok he has regularly presented his views and guided and his guidance knee and hip joint space welcome doctor sir i handed session to him and uh, requesting him to start the session dr kale sir good good noon everyone um, first of all uh, i want to congratulate uh, you people and the shivaji science college uh, chitli district bulhana to conducting such a amazing national level webinar over there can you hear me off kar do ha sir hear me awaaz kali sir the problem as hai ki tumcha network cha problem hai ka low hai tumcha is it mind low hai tumcha tar jar break hot asay ta tas tumhala tumcha video band kar lagel je tum ppt presentation hai na apla हॅलो सो नो प्रॉब्लेम हां त्यास तुम्हाला व्हिडिओ थोडा बघा कारण तुमचा बँडविड्थ चा प्रॉब्लेम आहे सर तुमचं नेट कमी आहे सर ओके सो ओके
Hello, Rahul. Can you hear me? ऑर्गनाइजेशन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज our physical and mental well being health is not only your body health is not your only body weight and um, your physical features but it's also it also includes the mental well being so being healthy is uh, being symptom free being, being disease free it doesn't mean whether one uh, is heavy weight or one is thinner one is taller one is shorter one is uh, white or one is black that doesn't matter the health you should feel healthy you should feel happy whatever body you are carrying along with you and it should be disease free so now those days uh, since uh, november 2019 you can hear me right hello so continue sir it was yeah so since uh, 2019 uh, november uh, the wuhan corona infection happened and uh, since then throughout world the corona infection spreaded like anything it, it is severely contagious disease everybody uh, know so there are lots of misconception misunderstandings in society in all of group of people via this whatsapp university facebook university right so uh, i i would like to you know uh, remove your misconceptions and your uh, uh, different ideas about the infection and the care we are taking what is exactly pathology what is pathophysiology of this virus infection is what happens to the body how our immune system reacts to this corona infection so uh, i want to uh, keep it very um, simple uh, i want to keep it uh, in a very simple language and uh, so that every student every body around can understand so madhe madhe jar marathi bollo tari kai harkat nasai mate barobar okay sir continue yeah right so okay. so what is infection infection is like the other uh, you know livelihoods are uh, you know infecting our body they are uh, getting enter into our body so bacteria and protozoa they are still better or still handleable by our body and immune system but viruses uh, like few viruses influenza viruses sars virus and the next um, uh, you know addition to the sars family is covid 19 virus so these viruses are still a uh, headache uh, for our in- immunity and uh, Our body till the time it gets flagged by our immune system. Like when a vaccine will come, the, after that this vaccine or after Im- uh, inmate immunity that uh, throughout population more than seventy percent population get infected, then uh, automatically uh, immunity will be built against this virus, and after that uh, we, body will be able to tackle this virus. so uh, what is the reason it's a karan kay ahe ki ya ja virus ni infect zale zalela sharira madhe lavkar apan ka pratikar shakti kiwa immunity why can't immunity handle it properly the main reason behind this uh, viral infections recurrence is uh, its genetic module its genetic trait its genetic habit of genetic shift and genetic drift the influenza virus family or uh, the corona virus family they keep changing their genetic material as uh, all of you are science people i don't uh, do not need to tell you uh, viruses type and their genetic material but for uh, there are uh, dna viruses there are rna viruses uh, the virus is composed this corona virus is an um, rna virus so the genetic material and genome inside it they keep changing every year every season 
सो दॅट्स वाय द कॉमन कोल्ड म्हणून आपल्याला वर्षातनं चार चार वेळा सर्दी होणं हे ठरलेलं असतं किती वेळा सर्दी झाली तर असं कधी होत नाही की आपण कम आपण कम्प्लिटली त्याला इम्युन झालो आहोत किंवा आता एकदा सर्दी झाली म्हणजे पुढे कधी होणार नाही असं का नाही होत कारण ही जे व्हायरसेस असतात ही त्यांचा जेनेटिक मटेरियल बदलून ते अजून एका वेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्या समोर दरवर्षी दर सीझन मध्ये येत असतात आणि हेच फार मोठं कारण आहे दिस इज व्हेरी मच रिझन टू प्रोड्यूस अ व्हॅक्सिन अगेन्स्ट सच अ सिव्हियर इन्फेक्शन कोरोना इन्फेक्शन बद्दल बोलायचं झाल्यास आता आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल ऑलमोस्ट थ्रू आउट वर्ल्ड जगभरात एक करोड चौसष्ट लाख वन करोड सिक्स्टी फोर लॅक्सच्या वरती लोक ऍक्टिव्हली इन्फेक्ट झालेली आहेत त्याच्यामध्ये मोर दॅन सिक्स पॉईंट फाईव्ह लॅक्स लोकांची डेथ ही या कोरोना पॅन्डेमिक मुळे झालेली आहे त्यामुळे आपण समजू शकतो की ती प्रचंड याचा प्रभाव आहे आणि म्हणून त्याला पॅन्डेमिक म्हटलं जातं पॅन्डेमिक इज इन्फेक्शन इन ऑल कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जसं की इपिडेमिक असतं तसंच हे पॅन्डेमिक इपिडेमिक छोट्याशा एरियाशी रिलेटेड असतं छोट्याशा रिजनशी रिलेटेड असतं परंतु पॅन्डेमिक इज इन्व्हॉल्विंग ऑल द कॉन्टिनेंट ऑल ऑफ द अर्थ अँड ऑल द अॅनिमल्स ऑन द अर्थ सो आता आपण इंडियाच घ्यायचं झाल्यास चौदा लाखाच्या वरती पॉझिटिव्ह केसेस सध्या इंडियामध्ये आहेत आणि त्याच्यामध्ये तेहतीस हजार म्हणजे थर्टी थ्री थाउजंड मोर दॅन थर्टी थ्री थाउजंड डेथ या इंडियामध्ये झालेले आहेत याच्यामध्ये एक सिल्वर लायनिंग अशी आहे इंडियामध्ये की नाईन पॉईंट फाईव्ह लॅक एवढी प्रचंड संख्या ही रिकव्हर झालेली आहे इंडियामध्ये सो जगात तेच प्रमाण फार कमी आहे जगभरातून फक्त नाईन्टी फाईव्ह थाउजंड नाईन नाईन्टी फाईव्ह लॅक पीपल हे रिकव्हर झालेले आहेत आउट ऑफ वन करोड सिक्स्टी फोर लॅक आता आपल्या बुलढाणा जिल्ह्याच घ्यायचं झाल्यास आता बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मोर दॅन वन थाउजंड पेशंट हे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आतापर्यंत त्याच्यामध्ये सहाशे बासष्ट रुग्ण हे रिकव्हर झाले आहेत परंतु सत्तावीस डेथ ह्या एवढ्या छोट्याशा जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आहेत सो यू कॅन अंडरस्टँड दिव्हिरिटी ऑफ दिस इन्फेक्शन विल सी व्हॉट हॅपन्स वेन कोरोना इन्फेक्शन हॅपन्स एक छोटासा व्हिडिओ मी डाउनलोड केलेले आहे नेटवर ना तो आपण बघूयात याच्यामध्ये तुम्हाला व्हिडिओचा आवाज येतोय ग्रेट आवाज नाही आला तर मला सांगा मग मी एक्सप्लेन करेल ते ओके सर ओके सर आवाज येतोय आपला व्हेरी गुड व्हेरी गुड आवाज येतोय सर व्हिडिओ शेअर केला व्हिडिओ शेअर झालाच नाही सर नाही ओके मॅडम ते दुसरा व्हिडिओ टाकणार no uh, can you see video uh, on the screen on the video no sir no okay let me see what can i do <laughs> sir share share karan sir share is done i think sharing kill na actually actually on my ppt uh, it's running on the ppt so can you uh, see on screen the full screen no no sir uh, sir share nahi hua aap sir aapko kya karo aapke screen mein jo share ka option aaya na niche 
शेयर स्क्रीन क्लिक सर मा व्हाट्सअप नंबर है एक पास बेचिस त्रेच चौरासी मैडम आवाज तुम्हें करा राहुल शेर ओके नो प्रॉब्लम कैन यू सी ऑन पीपीटी दिस तो नहीं है कौन जी पहले पन नहीं दिस शेयर जाने सर शेयर जाने स्क्रीन शेयर जाने ओके ओके आई एम ट्राइंग इट हां अरे सर माझा मोबाइल नंबर तुम्हाला टाकला आहे स्क्रीन वर मॅडम चे हॉटस्पॉट ऑन करा ना मॅडम चे आणि मला दे हां मॅडम चे करा तिथे हॉटस्पॉट ऑन काय सर ओके chat okay no problem yeah. no not to worry uh, we'll go ahead okay it seems a little bit difficult the technically the things okay so not a problem so So what happens uh, in corona virus infection? This SARS-CoV-2 virus is named as corona. Why? Because it has uh, corona-like spikes on its outer capsule. So can you hear me now? Hello. Hello. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you hear yes, me? Sir. Yes, sir. How are you? Okay. So what happens when corona infection happens to body, and how? Uh, it develops a pneumonia this coronavirus must infect living cell you know to propagate to live to get uh, into another cell so it should infect a living cell when this coronavirus enters our nasal cavity or oral cavity it gets attached to our uh, our live cells so 
how this coronavirus is uh, being structured it is uh, just genetic material or string of genetic material like rna or dna pairs and it is enclosed in tough protein capsule and this protein capsule is covered by an envelope which contains receptors receptors that are that they are hook like receptors so these hook like receptors when they get uh, in connect with live uh, live you know live cells of our body or there they enter our cells by hooking with receptors on the cells and they get hold of our cell machinery to to make more uh, genetic material or to replicate themselves inside the body so this virus is like using your own machinery the cells own machinery to get a replica of themselves so they use your golgi apparatus they use your uh, nucleus they use your ribosomes to make themselves and uh, replicate themselves okay so whenever corona infection happens body tries to uh, you know prevent uh, this infection or they tries to recognize uh, this corona virus or any uh, virus or bacteria to prevent them to causing damage to the body cells now what happens when corona get attached to your uh, cellular components it uses the machinery to make their own components like receptor envelope nucleolus and cell capsule so as soon as it gets infected uh, into the cell they start uh, you know multiplying inside the cell and they spread throughout the body purna sharira madhe kiwa purna tya organ madhe te pasarla jata ata primarily jar apan bagitla tar apli shwasan sanstha ji ahe tacha madhe trachea ahe bronchial ahe ani chote chote alveoli ahe म्हणजे एक मोठ्या ट्री सारखी ही अरेंजमेंट असते जेव्हा व्हायरस हा अल्व्युएला पर्यंत पोहोचतो किंवा छोटे छोटे जे पिशवे आहेत छोटे जे फुगे आहेत त्याच्यापर्यंत जेव्हा हा व्हायरस पोहोचतो तिथे जनरली ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइड याची देवाणघेवाणी चाललेली असते प्रत्येक श्वासागणिक विथ एव्हरी ब्रेथ द अल्व्युएलाय आर अटॅच टू कॅपिलरीज अँड दे शेड ऑफ द फ्रेश ऑक्सिजन टू द ब्लड अँड टेक आउट द carbon dioxide from the blood and with each breath we throw out this carbon dioxide right so the alveoli are bags filled with air normally but when virus infection happens when corona infection happens that time they get filled with fluid because our inflammatory system of our body will try to reach out the alveoli and try to throw out the viruses but they don't know how to attack because the viruses are not flagged because the immune system is not ready for such a new uh, virus which they have not tagged or they have not been immune to it so as soon as fluid starts uh, filling the alveoli or the small air bags that time uh, we call it as pneumonia or uh, we call it as, we call it as lobar pneumonia or 3 uh, to 4 lobes so first uh, they will involve the the down lobe and then uh, they will you know they will cause pneumonia on the pity running so the pneumonia when pneumonia happens ata pneumonia madhe hota kay ki hi ji haveni bharlele ja chote chote pishwe asta tithe pani taiyar hota lungs madhe phuphusan madhe आता हे मल्टिपल लोब्स जे आहे हे पाण्याने भरले जातात आणि ते आपल्याला एक्सरे मध्ये त्याच्या व्हाईट शॅडोज अशा दिसतात हा निमोनिया जेव्हा झाला तेव्हा जी अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन द अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन बिंग डिलिव्हर्ड टू द बॉडी बाय अल्व्युलाय गेट रेड्युस्ड सो आपल्याला नॉर्मल हवेतलं जे ऑक्सिजन आहे ते कम्प्लिटली मिळत नाही आणि त्यामुळे आपण बघतो की आपल्याला साध्या साध्या गोष्टींनी ब्रेथलेसनेस हा येतो म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होणं अशी लक्षण सुरू होतात आणि जेव्हा निमोनिया सुरू होतो तेव्हा या निमोनियामध्ये जेव्हा इम्युन सिस्टीम इन्वॉल्व होते तेव्हा तिथे ताप येणं ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या चालू होतात हॅलो कॅन यू हेअर मी राहुल हॅलो येस सर येस येस सर येस सर सो हाऊ टू आयडेंटिफाय दिस कोरोना इन्फेक्शन आहे आता आपण घरी बसल्या बसल्या 
कोरोना इन्फेक्शन आहे का हे आपण कसं ओळखू शकतो आय एम रिअली सॉरी फॉर दॅट पे पी डी थिंग बट आय विल टॉक टू यू अँड यू कॅन आस्क युअर क्वेरीज ऑल्सो आफ्टर फिनिश माय टॉक सो हाऊ टू आयडेंटिफाय दिस कोरोना इन्फेक्शन ॲट होम आता घरी बसल्या बसल्या याबद्दल बऱ्यापैकी गैरसमज आहेत की फक्त साधी सिंपल सर्दी झाली म्हणजे कोरोना झाला किंवा साधा गळ्याला खराश आली आहे तुमच्या किंवा थ्रोट पेन आहे बॉडी एक आहे तर कोरोना झाला तर असं नाही आहे आमच्या हॉस्पिटल्समध्ये या ज्या फिवर ओपीडीज आहेत कोरोना ओपीडीज आहेत त्याच्यामध्ये एक सिक्स मिनिट वॉक टेस्ट नावाची एक टेस्ट असते जी सिम्पली वी आस्क अ पर्सन टू वॉक सिक्स मिनिट ऑन नॉर्मल सर्फेस अँड देन चेक हिज ऑक्सिजन लेवल्स ऑन पल्स ऑक्सिमीटर पल्स ऑक्सिमीटर एक छोटस यंत्र आहे जे आपल्या शरीरामधील ब्लडमधली ऑक्सिजन लेवल ही मोजत असत आता जेव्हा जेव्हा ही सिक्स मिनिट वॉक टेस्ट आम्ही करवतो रुग्णांना तेव्हा सिक्स मिनिट्स नॉर्मल सर्फेसवर वॉक करू द्यायचा आणि नंतर मग बोटाला पल्स ऑक्सिमीटर हे लावून बघायचं जर ऑक्सिजन लेवल ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लेवल ही सिक्स टू एट पर्सेंट एवढी डीप होत असेल किंवा खाली जात असेल म्हणजे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन नॉर्मली नाईन्टी फाय पर्सेंट टू हंड्रेड पर्सेंट एवढं असतं ते सॅच्युरेशन जर नाईन्टी फोर नाईन्टी थ्री नाईन्टी टूच्या खाली येत असेल तर मग डेफिनेटली लंग्स हे इन्वॉल्व झालेले आहेत किंवा फुफ्फुस हे इन्वॉल्व झालेले आहेत त्याच्यामध्ये निमोनिया हा बसला आहे असं समजायचं म्हणजेच मिनिंग यू नीड अ अर्जंट मेडिकल अटेन्शन सो तुम्हाला लवकरात लवकर डॉक्टरांकडे गेलं पाहिजे लवकरात लवकर हॉस्पिटलला हे गेलं पाहिजे याची सिम्पल लक्षणं काय असतात आता कोरोना व्हायरस इन्फेक्शन हे तीन प्रकारात मोडलं जातं माइल्ड इन्फेक्शन मॉडरेट इन्फेक्शन अँड सिव्हिअर डिसीज और ए आर डी एस सो माइल्ड इन्फेक्शन मध्ये घशाला खवखव होणे किंवा तुम्हाला अंगदुखी होणे किंवा मळमळ वाटणे किंवा हेड एक होणे ही सगळी लक्षणं माइल्ड करोना इन्फेक्शनची असू शकतात मॉडरेट इन्फेक्शन मध्ये फ्युअर किंवा ताप येणे त्याच्यामध्ये ड्राय खोकला असणे ही दोन प्रामुख्याने लक्षणं आपल्याला सापडतात की ज्याच्यामध्ये ताप हा प्रचंड असतो सिव्हिअर फिवर असा असतो आणि ड्राय खोकला म्हणजे कोरडा कफ तुम्हाला येत असतो आणि साध्या पॅरासिटल पॅरासिटामोल नावाच्या गोळीमुळे किंवा आपल्या साध्या औषधांमुळे जरी हा ताप थोडा वेळा करता थांबतो परंतु तो पुन्हा येतो याला कंटिन्युअस फिवर असे म्हणतात सो याच्यासोबतच डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग असेल तुम्हाला तर हा आजार मॉडरेट स्वरूपात मोडतो आता वेन एव्हर यू गेटिंग फिवर ड्राय कप ऑर डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग यू शुड सी अ डॉक्टर यू शुड गो टू द हॉस्पिटल इमिजिएटली यू शुड नॉट वेस्ट युअर टाइम ऑन अदर रेमेडीज ॲट होम दीज रेमेडीज लाईक वॉर्म वॉटर गार्गल्स लुक वॉर्म वॉटर म्हणजे गरम पाणी पिणे किंवा सलाईन वॉटरच्या गार्गल्स करणे किंवा पाण्याची वाफ घेणे ह्या गोष्टी नक्कीच तुम्हाला हेल्प करतात परंतु त्या माइल्ड स्वरूपाच्या आजारामध्ये ह्या गोष्टी हेल्प करतात जर तुम्हाला फिवर ड्रायकअप असेल अशा वेळेला तुम्ही लवकरात लवकर जी कोविड केअर सेंटर्स आहेत विविध ठिकाणी गव्हर्नमेंटनी स्थापन केलेली किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स असतील तिथे तुम्ही जाऊन लवकरात लवकर तुमची स्वॅब टेस्ट किंवा कोविडच्या विविध ज्या टेस्ट आहेत त्या करून घेतल्या पाहिजे आता सिव्हिअर आजार म्हणजे सिव्हिअर प्रकारचा आजार हा कुठला तर याच्यामध्ये श्वास घ्यायला प्रचंड हा त्रास होतो याच्यामध्ये तुम्ही पाच सहा पावलं जरी चालाल तेव्हा तुम्हाला श्वास लागेल बिकॉज इट विल बी लाईक यु नो सेरेंटरी ब्रिदिंग डिफिकल्टी विच विल बी मोर इन सिव्हिरिटी अशा पेशंट्समध्ये चेस्ट एक्सरेमध्ये निमोनिया हा दिसतो निमोनिया म्हणजे लंग्समध्ये पाणी होणं किंवा लंग्सच्या टिश्यूमध्ये ते एअर फिल्ड न राहता ते वॉटर फिल्ड होणं तर हे चेस्ट एक्सरेमध्ये दिसतं एच आर सी टी हाय रिझोल्युशन सिटी स्कॅन हा सिटी स्कॅन हा सगळ्यात महत्वाचा टूल सध्या मानलं जातं लवकरात लवकर डायग्नोज करायला किंवा त्याचं निदान करायला एच आर सी टीमध्ये थ्री एम एम चे पॅचेस सुद्धा अर्ली अगदी तिसऱ्या चौथ्या दिवशी हे आपल्याला डिटेक्ट होतात जनरली हॅपी हॅपोक्झिया ही नावाचे टर्म सध्या कोरोना इन्फेक्शन मध्ये ऐकायला मिळते सो व्हॉट इज दिस हॅपी हॅपोक्झिया इन इट ब्लड ऑक्सिजन लेवल्स आर लो बट नो सिम्टम्स ऑफ हॅपोक्झिया इन फर्स्ट फ्युअर्स म्हणजे ऑक्सिजन लेवल रुग्णांची कमी असते परंतु त्यांना ते जाणवत नाही त्यांना वाटतं की मला काहीच झालेलं नाही आहे मी अगदी हेल्दी आहे आणि मला कुठला त्रास नाही आहे कुठला श्वसन घ्यायला काही अडचण नाही आहे डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग नाही आहे एक चोवीस तासामध्ये मात्र यांना सडनली सिव्हिअर ब्रिदिंग डिफिकल्टी सुरू होते आणि त्याच्यामुळे त्यांना अगदी इमर्जन्सी क्रिएट होऊन त्यांना इमर्जन्सी हॉस्पिटलायझेशनची गरज पडत नाही सो याला हॅपी हॅपोक्झिया असं म्हणतात सो आपण जर अशा स्टेजमध्ये असो तर सगळ्यांनी याची काळजी घ्यायला हवी आता याचा डायग्नोसिस किंवा निदान कसं करतात कोरोना व्हायरस याच्यामध्ये सॅम्पल्स आपण घेतो जनरली नेझल स्वॅब किंवा ओरल स्वॅब हे याच्यामध्ये घेतले जातात म्हणजे नाकामधनं फ्लुईड जे आहे ते स्वॅब टेस्ट स्वॅब स्टिकला हे घेतलं जातं 
किंवा आपल्या तोंडातली लाळ किंवा घशाचा जो पार्ट आहे नॅझोफेरेन्स जे आहे म्हणजे फॅरेन्जियल एरिया जो आहे तिथनं हा साप घेतला जातो डीप सक्शन फ्लुइड जे असतात म्हणजे एखाद्या पेशंटला पेशंट ऍडमिटेड आहे त्याला ट्यूब घातलेली आहे लंग्समध्ये इंटिबेट केलेलं आहे म्हणजे ज्यांना आपण पॉझिटिव्ह प्रेशर व्हेंटिलेशनवर जे आम्ही ठेवतो किंवा तुम्ही व्हेंटिलेटरचं नाव ऐकलं असेल किंवा कृत्रिम श्वासोश्वास जो दिला जातो ऑक्सिजन जे दिला जातो सो त्या ट्यूब्समधनं जे सिक्रेशन असतात जे सक्शन केले जातात तो फ्लुइडही सॅपसाठी पाठवला जातो त्याच्यामध्ये पेशंटचे काही टिश्यू फ्लुइड जरी असतील तरी ते त्याच्यामधनंही कोरोना व्हायरसचा डायग्नोसिस होऊ शकतो आता मी प्रेझेंटेशन मध्ये नाईसली हे सगळं दाखवलं होतं ऍक्च्युली नेझल स्वॅप ओरल स्वॅप परंतु अनफॉर्च्युनेटली आपण ते व्हिडिओ किंवा पिक्चर्स बघू नाही शकत होता सो हे जेव्हा स्वॅब घेतले जातात आता हे स्वॅब टेस्टला पाठवले जातात ह्या टेस्ट म्हणजे एक्झॅक्टली करतात का याच्यामध्ये सो पॉलिमर चेन रिएक्शन नावाची एक टेस्ट याच्यामध्ये आहे यू मस्ट बी नोईंग इट बिकॉज युअर ऑर झोलॉजी मायक्रोबायोलॉजी स्टुडंट यू यू स्टडी जेनेटिक्स बिंग सायंटिफिक पीपल सायन्स पीपल सो याच्यामध्ये आर टी पी सी आर रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेज पॉलिमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हायरल आर एन ए हा चेक केला जातो आणि त्याचा जिनोम त्याचे कोर्स हे तपासले जातो आणि त्याच्यामुळे कन्फर्म टेस्ट ही केली जाते आता या पी सी आरला किंवा आर टी पी सी आरला पूर्वी ट्वेंटी फोर अवर्स किंवा मोर दॅन दॅट हा वेळ लागायचा परंतु आता रिअल टाईम पी सी आर दॅट इज रिअल टाईम आर टी पी सी आर ही टेस्ट केली जाते ज्याच्यामध्ये ह्या दोन्ही टेस्ट एकत्र करून काही तासांमध्येच हा रिपोर्ट दिला जातो स्पीडी आणि मोर ऍक्युरेट अशी याची ही टेस्ट असते रिअल टाईम आर टी पी सी आरची जानेवारी ट्वेंटी ट्वेंटीमध्ये इंडियामध्ये आर टी पी सी आर करणारी किंवा रिअल टाईम आर टी पी सी आर करणारी फक्त एक लॅब होती ती म्हणजे एन आय बी पुण्यामध्ये नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी परंतु आता देशभरात तेराशे लॅब जशा उघडल्या गेलेल्या आहेत याच्यानंतर रॅपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ही केली जाते ज्याला आर डी टी अशी टेस्ट आपण म्हणतो आणि दुसरी एल आयझा नावाची एक टेस्ट असते जी बाकीच्या नॉर्मल व्हायरल इन्फेक्शनसाठी पण आपण वापरतो आता या टेस्टमध्ये आपण न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज पण ह्या चेक केल्या जातात किंवा बायंडिंग अँटीबॉडीज पण चेक केल्या जातात आता न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी म्हणजे काय आणि बायंडिंग अँटीबॉडी म्हणजे काय जेव्हा व्हायरस इन्फेक्शन हे होतं जेव्हा व्हायरस आपल्या थ्रोटमधनं किंवा नोजमधनं हा फुफ्फुसांकडे जायला लागतो किंवा आपल्या ट्रकियामध्ये जातो तेव्हा ही सगळी जी पाईपलाईन आहे जी श्वसन नलिका आहे ही आतमधनं सिलिया आणि म्युकस या पदार्थांनी ही कव्हर केलेली असते सो देर आर सिलिया म्हणजे असे फाईन हेअर्स लाईक स्ट्रक्चर तिथे असतात जेव्हा या सिलियांची मायक्रो मुवमेंट होते तेव्हा ह्या सिलिया कुठलाही ऑर्गनिझम आपल्या फुफ्फुसांमध्ये जाऊ देत नाही त्यामुळे हे बाहेर ढकलण्याचा प्रयत्न ह्या करतात म्युकसच्या द्वारे आणि त्यामुळे जेव्हा आपल्याला ठसका येतो किंवा जेव्हा आपण खोकला करतो जोरात तेव्हा आपण हे जे मायक्रो ऑर्गनिझम्स किंवा डस्ट आहे हे आपल्या श्वसन नलिकेमध्ये जाण्यापासून आपण रोखत असतो ह्या सिलियांच्या मध्ये जे पोअर असतात त्या पोअर बदन हा व्हायरस आतमध्ये एंटर करतो लाईव्ह सेलला इन्फेक्ट करतो जेव्हा व्हायरस लाईव्ह सेलमध्ये एंट्री करतो तेव्हा तो तेव्हा तो सेलच्या जेनेटिक मेटेरियलवर किंवा जेनेटिक मशिनरीवर आपला कब्जा करून घेतो इट युजेस सेल्स जेनेटिक ऍपरेटस लाईक गोल्जी ऍपरेटस न्युक्लिओझोम आहे तुमचं डेंड्रायटिक सेल्स आहेत किंवा तुमचे आर एन ए डी एन ए आहेत सेल्सचे हे सगळी मशिनरी हा व्हायरस युज करतो स्वतःचं स्वतःचं जेनेटिक मटेरियल रिप्रोड्यूस करण्यासाठी आणि त्यामुळे ह्या व्हायरसची संख्या दिवसागणिक काय क्षणाक्षणगणित अशी लाखो करोडांमध्ये वाढत जाते आणि त्याच्यामुळे इन्फेक्शन हे वाढलं की बॉडी त्याला इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देते प्रतिकार शक्ती आपली तिथे कार्यरत होते जेव्हा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हा तीव्र स्वरूपात असतो तेव्हा मात्र बरीचशी एन्झाईम्स प्रोटोलायटिक एन्झाईम्स सिक्रेट केली जातात विविध सेल्स आहेत फायगोसाईड्स आहेत प्लाझ्मा सेल्स आहेत मायक्रोफेजेस आहेत या सगळ्या तिथे ॲक्टिव्ह होतात आता प्लाझ्मा सेल्स ह्या न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज ह्या तयार करतात न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज हा ह्या जो पदार्थ आहे किंवा ही जी सेल आहे ही व्हायरसच्या अगेन्स्ट व्हायरसच्या प्रोटीन्सच्या अगेन्स्ट किंवा व्हायरसच्या व रिसेप्टरच्या अगेन्स्ट काम करते आणि ते व्हायरसला न्यूट्रलाईज करते जेव्हा बॉडीमध्ये न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज ह्या तयार झालेल्या असतात तेव्हा आपण समजायचं की आपल्या शरीर त्याला इम्युन झालेलं आहे किंवा आपण व्हायरसच्या अगेन्स्ट आता तयार आहोत आपली बॉडी रेडी आहे परंतु बायंडिंग अँटीबॉडीज ह्या ज्या आहेत ह्या फक्त व्हायरसला बाईंड होतात त्या त्या विशिष्ट प्रकारच्या प्रोटीनला किंवा विशिष्ट प्रकारच्या रिसेप्टरला बाईंड होतात आणि तिथे दे फ्लॅग द इम्युन सिस्टीम म्हणजे आपल्या इम्युन सिस्टीमला ते अलर्ट करतात ते अलार्म करतात की बघा इथे कोणीतरी दुसरा दुश्मन इथे एंट्री घेतली सेलमध्ये आणि याला तुम्ही आता पकडा आणि मारा सो जेव्हा जेव्हा न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज ह्या टेस्टमध्ये सापडतात जसे की एलायझा टेस्ट आहे आर डी टी आहे तेव्हा समजायचं असतं की पेशंट बरा झाला किंवा पेशंट हा नॉर
आणि ह्याच न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज आणि ह्या ज्या बायंडिंग अँटीबॉडीज आहेत ह्या त्या प्लाझ्मा थेरपीमध्ये वापरल्या जातात जी आता बऱ्याच सोशल प्लॅटफॉर्म्स वर टीव्हीवर न्यूजवर तुम्ही ऐकत असाल की प्लाझ्मा थेरपी दिली जाते म्हणजे बरे झालेले जे पेशंट आहेत त्यांच्या मधनं काहीच ब्लड काढून त्याला सेंट्रिफ्यूज करून त्याचा प्लाझ्मा हा इन्फेक्टेड रुग्णांना दिला जातो तर प्लाझ्मा थेरपी इट्स अ दिस प्लाझ्मा किंवा पीपीआरपी कंटेन्स दिस न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज किंवा फ्लॅग फ्लॅग करणाऱ्या बायंडिंग अँटीबॉडीज ह्या त्याच्यामध्ये असतात आता न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज काय करतात की ह्या दोन वर्ष ते सहा वर्षापर्यंत ह्या जिवंत राहतात आणि त्या रिमेंबर दे रिमेंबर द व्हायरस दे रिमेंबर द पॅथोजन दिस न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडी म्हणजे वेन एव्हर नेक्स्ट टाइम विल गेट इन्फेक्शन फ्रॉम करोना व्हायरस दिस न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज विल ऍक्ट अगेन्स्ट दे आता अलॉंग विथ दिस अँटीबॉडीज प्लाझ्मा सेल्स काही मेमरी बी सेल्स किंवा मेमरी टी सेल्स सिक्रेट करतात मेमरी टी सेल्स बी सेल्स यांना आपण किलर सेल्स असंही म्हटलं जातं सो हे मेमरी टी सेल्स यांची ॲबिलिटी तर अजून सहा वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त ह्या पॅथोजनला आठवणी ठेवतात किंवा रिमेंबर ठेवतात सो इम्युनिटीमध्ये ज्या मेमरी बी सेल्स किंवा किलर टी सेल्स जे आपण ऐकतो दिस किलर टी सेल्स रिमेंबर द व्हायरस मोर दॅन सिक्स इयर्स ऑल्सो सो नेक्स्ट टाइम जेव्हा जेव्हा इन्फेक्शन होईल तेव्हा तेव्हा हे त्याला ट्रीटमेंट तेव्हा त्याला किल करू शकतात व्हायरसला आता प्रश्न येतो की निदान झालं आहे तर आता याचा ट्रीटमेंट काय आहे कोरोना व्हायरसची किंवा रेग्युलरली कशी ट्रीटमेंट केली जाते तर ट्रीटमेंट ही ग्रेडिंग नुसार केली जाते माइल्ड मॉडरेट जर सिम्टम असतील लक्षण असतील सौम्य प्रकारचा जर आजार असेल तर याच्यामध्ये सिम्टमॅटिक ट्रीटमेंट दिली जाते जसं की आपण बघतो क्वारंटाईन सेंटर्समध्ये जर पेशंटला आर्टिफिशियल ऑक्सिजन नसेल लागेल म्हणजे डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग नसेल त्यांच्यामध्ये तर त्याच्यामध्ये त्यांना सिम्पल पॅरासिटामॉल दिली जाते किंवा डिकॅन्जेस्टनची औषधं दिली जातात जी म्युकोलाईट असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाण्याची गरम पाण्याची वाफ घ्यायला सांगतात सलाईन वॉटर गार्गल करायला सांगतात त्याच्यामध्ये सिम्पल ॲझिथ्रोमायसिन किंवा ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँटीबायोटिक्स दिले जातात त्याच्यामध्ये डॉक्सिसायक्लिन दिलं जातं काही काही पेशंट्समध्ये स्पेशली जी हॉस्पिटलचा स्टाफ आहे डॉक्टर्स आहेत नर्सेस आहेत पोलीस स्टाफ आहेत गव्हर्नमेंट स्टाफ आहेत जी ह्या कोरोना इन्फेक्शनला टॅकल करण्यासाठी रोज काम करतात त्यांच्यामध्ये हायड्रॉक्सी क्लोरोकिन हे दिलं जातं आता आपण बऱ्याच लोकांनी सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म्सवर किंवा टी व्हीवर ऐकलं असेल हायड्रॉक्सी क्लोरोकिन बद्दल बरीचशी चर्चा चालू होती की हे उपयोगी आहे की नाही परंतु आय विल से येस इट इज इट इज युजफुल हायड्रॉक्सी क्लोरोकिन क्लोरोक्विन इज डेफिनेटली युजफुल इट हेल्प्स to dissolve the protein layer or the capsule layer uh, over the virus and hydroxy chloroquine che molecules ahe te bind hota tya protein layer la kiwa capsule la ani tacha mule ji virus chi attachment chi ji capability ahe je receptor hooking chi capability ahe ti nakkis kami hote tyamule overall viral load ha cells madhe hydroxy chloroquine mule kami hote ata jeva jeva he viral infection hoto teva teva respiratory system involved hali ki yachamadhe pneumonia hoto pneumonia zhali निमोनिया झाला म्हणजे हा जर तीव्र स्वरूपाचा निमोनिया झाला त्याला आपण ए आर डी एस असं म्हणतो अक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम असं म्हणतो आता या आजारामध्ये नॉट ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम गेट इन्वॉल्व बट अदर सिस्टम लाईक कोयग्युलेशन प्रोफाईल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व म्हणजे आपली कोयग्युलेशनची जी प्रोफाईल आहे ब्लड फंक्शन जे आहे रक्त गोठण्याचं हे इन्वॉल्व होतं ही हायपर कोयग्युलेबल स्टेट अशी बनते त्याच्यामध्ये रक्त आपलं रक्त किंवा ब्लड हे थिक होऊन जातं ते खूप गाढ व्हायला लागतं विस्कस होतं आणि त्यामुळे मायक्रो एम्बोलाय ह्या लंग्समध्ये जाऊन बसतात कधी किडनीमध्ये जातात कधी लिव्हरमध्ये जातात कधी छोटे छोटे कॅपेलरीज किंवा अगदी सूक्ष्म रक्तवाहिन्या ज्या असतात त्या ब्रेनमध्ये असतील किडनीमध्ये असतील लंग्समध्ये असतील लिव्हरमध्ये असतील हार्टमध्ये असतील सर्वत्र हे पसरतं याला मायक्रो एम्बोलायझेशन असं म्हणतो आपण किंवा याला हायपर कॉर्ग्युलेबल स्टेट म्हणतो आता हे कोरोना व्हायरस इन्फेक्शनमध्ये खूप आढळून आलेलं आहे रिसेंटली त्यामुळे हे होऊ नये म्हणून जेव्हा जेव्हा पेशंट ॲडमिट केला जातो किंवा पेशंटला निमोनिया हा डायग्नोज होतो तेव्हा आपण याला पेशंटला अँटीकॉग्लंट्स हे दिलं जातं म्हणजे लो मॉलिक्युलर वेट हेपॅरिन ही अशी औषधं दिली जाते ज्याला ब्लड थिनर्स असं म्हणतात किंवा प्लेटलेट ॲग्रिगेट इनिव्हेटर्स असं म्हटलं जातं म्हणजे याच्यामध्ये ही जी कॉग्लेबल स्टेट आहे ती आपण अवॉइड करतो किंवा रक्त गोठून न देण्याचा प्रयत्न हे आपण अँटीकॉग्लंट जाऊन करतो त्याच्यामध्ये अँटी इन्फ्लॅमे अँटी इन्फ्लॅमेटरी ड्रग्ज दिले जातात जसं मी अगोदर सांगितलं की सिव्हिअर इन्फ्लॅमेट इन्फ्लॅमेटरी रिस्पॉन्स हा जो इन्साईट होतो व्हायरल इन्फेक्शन नंतर त्याच्यामुळेही शरीराला डॅमेज होतो त्याच्यामुळे जास्त फ्लुईड हे अल्व्युअल अल्व्युलायमध्ये किंवा या हवेच्या पिशव्यांमध्ये जम जमलं जातं किंवा निमोनिया हा तीव्र स्वरूपाचा होतो त्याला ॲक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तयार होतो म्हणजे 
शरीराला जेवढा ऑक्सिजन मिळायला पाहिजे या हवेच्या बॅग्स मधनं तेवढं न मिळता तो सरफेस पाण्याने भरल्यामुळे ऑक्सिजनचं प्रमाण हे फार कमी प्रोवाइड केलं जातं ब्लडमध्ये लंग्सकडनं आणि त्यामुळे हा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कमी करण्यासाठी टॉसिलिस झुनार नावाच्या अँटी इन्फ्लामेटरी अँटी टिश्यूनेक्रो म्हणजे अँटी अल्फाटेन फॅक्टर ड्रग्स ही दिली जातात ह्या मनोक्लोनल अँटीबॉडीज असतात स्वतः सो हे टॉसिलिस झुमॅब हे आपण तुम्ही नाव बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल टॉसिलिस झुमॅब असू देत किंवा अँटी व्हायरल ड्रग्स लाईक रॅमडेसिव्हिर असू देत रॅमडेसिव्हिर हे व्हायरल लोड कमी करतं तर टॉसिलिस झुमॅब हे इन्फ्लामेटरी लोड कमी करतं आता याच्यामध्ये ए आर डी एस जर झाला पेशंटला पेशंटला इंटिबेट जर करावं लागलं म्हणजे श्वसन नलिकेमध्ये ट्यूब टाकून पेशंटला मेकॅनिकल व्हेंटिलेशनवर म्हणजे मशीनवर श्वासोश्वास द्यायचं काम पडलं तर तेव्हा आपण म्हणतो की हे व्हेंटिलेटरवर ठेवलंय पेशंटला आता या व्हेंटिलेटरवर ठेवलं म्हणजे हा अनिबानीचा किंवा जीवन मरणाचा प्रश्न होतो हे खूप सिव्हिअर फॉर्मचा डिसीज हा तयार होतो आता याच्यामध्ये डेक्सामिथाझोन नावाचं जे स्टेरॉइड आहे जे आपण रेग्युलरली सगळ्या मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स हे वापरतात हे रेग्युलरली वापरलं जातं सो ह्या डेक्सा मिथोझनचा वापर किंवा स्टेरॉइडचा वापर इथे केला जातो तर ह्या अशा सगळ्या ट्रीटमेंट पॅटर्ननी आता आपण बघू शकतो की इंडियामध्ये मोर दॅन यु नो मोर दॅन नाईन लॅक्स पीपल हे सगळे बरे झालेले आहेत आता याच्यामध्ये हा झाला ट्रीटमेंटचा पोर्शन आता याच्यानंतर आपण बेसिकली एक कॉमन मॅन म्हणून किंवा एक कॉमन सिटीजन म्हणून काय काय तुमचे गैरसमज असतात किंवा काय काय गैरसमज पसरवले जातात त्याच्याबद्दल आपण बोलूया आता बेस्ट पिरियड हा टेस्ट करण्याचा कुठला असतो म्हणजे आता एक्सपोजर म्हणजे काय सर्वप्रथम आपण बघूया एक्सपोजर म्हणजे असं काही नाही की एखादा कोरोना रुग्ण आपल्या समोरून गेला किंवा तुम्ही रुग्णाच्या समोरून एक दोन सेकंदात अर्ध्या मिनिटात जर गेले पाच झाले किंवा त्याच्याशी तीन फूट अंतर ठेवून बोललात म्हणजेच तुम्हाला इन्फेक्शन होईल असं नाही वॉट इज क्लोज कॉन्टॅक्ट क्लोज कॉन्टॅक्ट इज एखादा रुग्ण पॉझिटिव्ह आहे आणि त्याच्या सांगितल्या तुम्ही पंधरा मिनिटं किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त आहात तीन फुटाच्या आतमध्ये तीन फुटाचा जो परिग आहे त्याच्या आतमध्ये तुम्ही आहात आणि पंधरा मिनिट त्याच्याशी तुम्ही अराऊंड त्याच्या तुम्ही आहात तर यू आर यू आर इन अ क्लोज कॉन्टॅक्ट म्हणजे तुम्हाला आजार होण्याचा भरपूर चान्स आहे राहुल माझा आवाज येतोय हॅलो हा येतो सर येतो सर व्हेरी गुड ओके सो हा जो क्लोज कॉन्टॅक्ट आहे तर थ्री फीट मोर दॅन फिफ्टीन मिनिट्स तेव्हाच आपण क्लोज कॉन्टॅक्ट म्हणायचं त्यामुळे अगदी घाबरून जाण्याचं कारण नाही आहे परंतु मोड ऑफ इन्फेक्शन हे एरोसॉलनेही होतं त्यामुळे आपण मास्क घालूनच सतत वावरायला हवं आता आपल्या एक्सपोजर जनरली पाचवा दिवस ते दहा दिवस हा बेस्ट पिरियड असतो टेस्टिंग करण्यासाठी या पाच ते दहा दिवस या पाच दिवसांमध्ये टेस्ट पॉझिटिव्ह येण्याचा चान्स भरपूर हा असतो आणि तोच योग्य पिरियड असावा स्वॅब टेस्ट घेण्याचा आता बरंच काही काही ऐकायला मिळतं सोशल मीडियावरती की टेस्ट करू नका पॉझिटिव्ह येते आणि मग ऍडमिटच करतात ओके सो हे सगळं मला वाटतं की योग्य नाही आहे जर तुम्हाला आजाराची लक्षणं असतील जसं मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे ताप येत असेल खोकला येत असेल तर तुम्ही नक्कीच टेस्ट करून घ्यावी टेस्ट जर तुम्ही या एक्सपोजर पासनं पाचव्या दिवशी ते दहाव्या दिवशी केली तर नक्कीच योग्य तो रिझल्ट तो फॉल्स पॉझिटिव्ह टेस्ट येण्याचा चान्स हा फार कमी असतो आता याच्यामध्ये जेव्हा पेशंट ऍडमिट केला जातो नॉर्मली क्वारंटाईन सेंटर्समध्ये करतात ज्यांची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली त्यांना ओके नॉर्मल सिम्टोमॅटिक ट्रीटमेंट देऊन जर पेशंट बरा झाला पाच ते पाच चार ते पाच दिवसांमध्ये काही लक्षणं नसतील तर समजलं जातं की पेशंट बरा होतोय आता एक्सपोजर पासनं जर तुम्हाला अकरा दिवस झालेले आहेत आणि अकरा दिवसानंतर तुम्हाला जर कंटिन्युअस तीन दिवस ताप हा नाही कंटिन्युअस कॉन्झिकेटिव्ह थ्री डेज हे फार इम्पॉर्टंट आहे जर कंटिन्युअस थ्री डी थ्री डेज तुम्हाला फिवर नाही आहे तर समजायचं की तुम्ही बरे व्हायला लागले आहात म्हणजे टोटल चौदा दिवस झाले आहात त्यावेळेला तुम्ही सोशल आयसोलेशनसाठी तुम्हाला जाता येईल किंवा तुम्हाला घरी होम आयसोलेशनमध्ये ठेवतील आता इफ टेस्ट कम पॉझिटिव्ह ऑफ फोर्टीन डेज देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज बिकॉज ऑफ डेड व्हाय इन द सॉ सो री इन्फेक्शन बद्दल फार गैरसमज आहे सो री इन्फेक्शन म्हणजे काय तो बऱ्याच वेळेला काय होतं की आफ्टर फोर्टीन डेज ऑफ इन्फेक्शन किंवा आफ्टर ट्वेंटी एज ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाईन डेज ऑफ इन्फेक्शन टेस्ट ही सार पॉझिटिव्ह येतो तर बऱ्याच वेळेला असं आढळून आलेलं आहे की ही डेड व्हायरस प्रोटीन्स जे नाकामध्ये असतात किंवा आपल्या घशामध्ये असतात किंवा श्वासमध्ये निघतात तेच हे टेस्ट पूर्ण पॉझिटिव्ह दाखवतात त्यामुळे अगदी घाबरून जाण्याचं कारण नाही की जर पेशंटला लक्षणं नसतील सिम्टम नसतील ताप नसेल खोकणा खोकला नसेल किंवा डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग नसेल तर त्या काळामध्ये तुम्ही 
जर पॉझिटिव्ह आली तुमची टेस्ट आफ्टर ट्वेंटी एट डेज तर घाबरून जाण्याचं कारण नाही अशा केसेस मध्ये पेशंट हा शेडर नाहीये किंवा तो सोर्स नसतो जर या काळामध्ये एलायझा पॉझिटिव्ह आली किंवा तुमची आरडीटी ए पॉझिटिव्ह येते म्हणजे अँटीबॉडीज जर आहेत बॉडीमध्ये तर मग काही इन्फेक्शन बद्दल वरी करण्याची गरज नाही यू कॅन बी अ प्लाझ्मा डोनर इफ यू हॅव न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज इन साईड युअर बॉडी और युअर युअर फ्लॅग अँटीबॉडीज आर इन साईड युअर बॉडी देन देर इज नो नीड टू वरी जर अठ्ठावीस दिवसानंतर एक्सपोजर पासून तुम्हाला हेल्दी फील होत असेल तर घाबरून जाण्याचं कारण नाही सगळ्यात महत्वाचा क्वेश्चन म्हणजे हे प्रिव्हेंट कसं करायचं आता मास्क बद्दल बऱ्यापैकी गैरसमज आढळतात तर मास्क हा कसा वापरायचा कुठला मास्क वापरावा आयडियली जी लोक आता तुम्ही कॉलेजामध्ये जाता किंवा हॉस्पिटल्समध्ये स्टाफ नर्सिंग स्टाफ आहे किंवा बाकीचा काम करणार स्टाफ आहे किंवा डॉक्टर्स आहेत किंवा हाय रिस्क पोलीस आहेत किंवा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनचे लोक आहेत या लोकांनी तर थ्री लेअर्ड सर्जिकल मास्कच वापरावा तो सगळ्यात जास्त प्रोटेक्टिव्ह ठरतो कापडाचा मास्क प्रोटेक्टिव्ह ठरतो पण जो पेशंट आहे त्यांनी जर त्याच्या तोंडावर मास्क घातलेला असेल तर डिसीज प्रिव्हेन्शन पासून रोखण्यासाठी हा कपडी मास्क पेशंटला जास्त उपयोगाचा आहे कारण पेशंटला जास्त लोकांना इन्फेक्ट नाही करणार एरोसोल द्वारे किंवा त्यांच्या थुंकी द्वारे परंतु कपडी मास्क जर सिंगल लेअर घातला असेल तर तो फारसा उपयोगाचा नॉर्मल लोकांना ठरत नाही त्यामुळे जनरली सर्जिकल मास्क जर मिळत असतील इझिली अवेलेबल असतील तर ते वापरावे डिस्पोजल मास्क आणि त्याच्यातले तर जर ते थ्री लेअर्ड असतील तर सर्वात उत्तम ते ठरतात आता याच्यामध्ये डॉक्टर्स नर्सेस या लोकांनी थ्री लेअर्ड एन नाईन्टी फायव्ह मास्क हा वापरावा जो अगदी फिट बसतो आणि त्याच्यामुळे प्रिव्हेन्शन होतं किंवा रक्षण केलं जातं परंतु असं नाही आहे ज्यांना सर्जिकल मास्क मिळत नाही त्यांनी तीन चार लेअर कापडी मास्क वापरला तरी पुरेसं रक्षण याच्यापासून होऊ शकतं पण आयडियली जर विचाराल तर सर्जिकल मास्क मास्क आयडियली शुड बी वॉन आणि डिस्पोजल मास्क जास्त प्रेफर केलेली बरे आता याच्यामध्ये कसं असतं की व्हायरस हा तुमच्यापर्यंत कधी येत नाही म्हणून आपणही व्हायरस पर्यंत जायचं नसतं सो व्हायरस नेवर कम्स टू यू सो प्लीज यू डोंट गो टू द व्हायरस आपण या क्लोज कॉन्टॅक्ट पासून दूर राहावं जे आजारी पडलेले आहेत पेशंट त्यांच्यापासून दूर राहावं परंतु त्यांच्या त्यांचा तिरस्कार करणं किंवा त्यांना दूर ढकलण्याची याच्यामध्ये आवश्यकता नाहीये योग्य पीपी किड घातल्यास योग्य ट्रेनिंग पर्सन ट्रेन पर्सन आजूबाजूला असतील तर तुम्ही या सगळ्या रुग्णांची मदत ही करू शकता तुम्ही सोशल अवेअरनेस हे करू शकता आता जेव्हा जेव्हा रुग्णाला रुग्ण हा चौदा दिवसानंतर डिस्चार्ज केला जातो बरा झाल्यानंतर म्हणजे कॉन्झिकेटिव्ह सलग तीन दिवस जर ताप नसेल तर डिस्चार्ज होतो आता त्याला होम क्वारंटाईनमध्ये आपण ठेवतो किंवा आम्ही लोक ठेवतो तर होम क्वारंटाईन म्हणजे काय की घरातही तुम्ही सगळ्यांशी मिक्स व्हायचं नसतं तुम्ही वेगळ्या रूममध्ये राहा तिथेच तुमचं जेवण खावण करा जर आयसोलेटेड बाथरूम आणि टॉयलेट असेल तर उत्तमच आणि तिथेही तुम्ही तुमचा ताप हा मोजत राहिला पाहिजे पल्स ऑक्सिमीटरने ऑक्सिजन सॅच्युरेशन मोजत राहिलं पाहिजे आणि हे मोजमा पाच ते दहा दिवस ही क्वारंटाईनमध्ये यू शुड डू इट आता बरेचसे पेशंट रुग्णांचा हा प्रश्न असतो की कोरोना इन्फेक्शन हे जेव्हा होतं बरं तर तेव्हा आम्ही घरच्यांशी किंवा सोशल ऍक्टिव्हिटी केव्हा सुरू करायची असते तर जनरली इन्फेक्शनच्या डेथ पासून किंवा एक्सपोजर पासून जर दोन आठवडे झाले असतील आणि तुम्हाला कुठलेही साईन सिम्टम नसतील आणि आजकाल पॉझिटिव्ह म्हणजे टेस्ट करतात सर टेस्ट निगेटिव्ह असेल तर तुम्ही सोशली इन्वॉल्व्ह होऊ शकता सगळ्या प्रकारच्या प्रिकॉशन घेऊन आणि मला वाटतं योग्य एज्युकेशन योग्य इन्फॉर्मेशन आणि योग्य स्ट्रिक्टली काळजी जर आपण घेतली आणि अनावश्यक घराच्या बाहेर नाही पडले तर हे इन्फेक्शन रोखण्यास किंवा याचा पॅन्डेमिक थांबवण्यास फार मदत होते त्याच्यामध्ये हाय रिस्क पेशंट्स कुठले आहेत आता को मॉर्बिलिटीज म्हणजे जर पेशंट्सना डायबिटीज असेल काही लोकांना हायपरटेन्शन असेल ओबेसिटी असेल हायपरथायरॉइड असेल या लोकांना स्पेशल ही रिस्क असते जनरली इंडियामध्ये हा ट्रेंड थोडासा वेगळा बघायला मिळतो अबो फिफ्टी फायव्ह सिटीजन्सना हे पेशंट म्हणजे कोरोना इन्फेक्शन फार हाय रिस्क असतं परंतु इंडियामध्ये काही यंग लोकांची किंवा यंग डॉक्टर्सची डेथ झालेली झालेली बघायला मिळते कारण यामध्ये कोरोना व्हायरसच्या अलग वेगवेगळ्या स्ट्रेन्स ह्या इन्वॉल्व आहेत सो बेस्ट वे इज प्रिव्हेन्शन दॅन क्युअर सो स्टे ॲट होम फ्रिक्वेंटली वॉश युअर हँड मोर दॅन ट्वेंटी सेकंड सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा रेग्युलर याच्यामध्ये प्राणायाम करा एक्सरसाइज करा श्वसनाचे व्यायाम करा सूर्यनमस्कार झाला रोज दोनदा जर प्राणायाम केला तर बरेचसे श्वसनाचे आजार हे आपोआपच नाहीसे होतात थ्री लेअर्ड मास्क हा ऑल द टाईम वापरा फ्रेश व्हेजिटेबल फूड मिळत असतील तसे घ्या घरातल्या डाळी किंवा प्रोटीन्स खा 
याच्यामध्ये व्हिटॅमिन सीचा डोस घ्या रेग्युलरली तुम्ही वन थाउजंड मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी हे घेतलं पाहिजे म्हणजे एक मोठं निंबू तुम्ही रोज खायला पाहिजे किंवा टॅबलेट जर असतील व्हिटॅमिन सीच्या अवेलेबल तर त्या तुम्ही घ्यायला पाहिजे त्याच्यामध्ये स्प्राउटेड बीन्स म्हणजे उडीद मूग किंवा आपल्या सगळ्या ज्या पल्सिस आहेत यांना कोम येईपर्यंत ठेवायचं नंतर ते खायचं त्याच्यामध्ये बी कॉम्प्लेक्स व्हिटॅमिन हे आपल्याला प्रचंड प्रमाणात मिळतं मिल्क मिल्क आहे दूध आहे एग्ज आहे ते आपण रेग्युलरली खायला हवं तिथे तुमची प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम्प्लीट होते जी इम्युनिटीला तुमच्या बुस्ट करते आजाराला घाबरून न जाता किंवा आजार झाला आहे कोणी सांगितलं किंवा तुम्हाला वाटलं तर याला घाबरून न जाता दहा ठिकाणी चेक करायला जाऊ नका जर एखाद्या डॉक्टरने तुम्हाला सांगितलं की एक स्वॅप टेस्ट करून घ्या तर लवकरात लवकर टेस्ट करून घ्या जर तुम्ही लवकरात लवकर टेस्ट केली आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही पॉझिटिव्ह आला तर तेवढाच तुमचा चान्स आहे की तुम्ही लवकरात लवकर अकरा बारा ते चौदा दिवसांमध्ये बरं होऊन जाल पण जर तुम्ही ते लपवत बसला तुम्ही ते इकडे तिकडे फिरत बसला की मला करोना होऊ शकत नाही किंवा मला झाला नाही असं करत जर तुम्ही दहा हॉस्पिटल फिरत बसला तर तुम्ही स्वत एक सोर्स म्हणून फिरता शेड शेडर म्हणून फिरता आणि स्वतःच्या बॉडीलाही तुम्हाला जेव्हा तुम्ही लेट मेडिकल इंटरव्हेन्शन करता म्हणजे अगदी उशिरा हॉस्पिटलमध्ये जाता सो मोर लेस इज मोर डेंजरस फॉर यू सो सगळे स्ट्रिक्टली गव्हर्नमेंटचे आणि हॉस्पिटलचे डॉक्टरांनी सांगितलेले रुल्स फॉलो करा सगळे नियम पाळा गरज नसेल तर घराच्या बाहेर जाऊ नका आणि आय थिंक झिंक असलेले पदार्थ म्हणजे सी फूड आहे मिल्क आहे होल ग्रेन्स जसं मी सांगितलं स्प्राउटेड बीन्स आहेत हे सगळं घ्या व्हिटॅमिन सी असलेले सगळे फळं खा त्याच्यामध्ये पेरू आला टोमॅटो आले लिची आलं निंबू हे सगळ्यात सोपं आणि जवळचं आपल्या फ्रूट आहे आयन असलेले फूड्स खा म्हणजे पालक आहे व्हिटॅमिन ई असलेल्या सगळ्या भाज्या खा ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल आहे त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन ई ॲडेड तेल पण येतं तूप पण मिळतं आजकाल व्हिटॅमिन ई असलेले फ्रुट्स खा तुम्ही व्हिटॅमिन बी सीज घ्या सो ह्या सगळ्या जर गोष्टी तुम्ही केल्या तर नक्कीच इन्फेक्शन पासनं आपलं प्रिव्हेन्शन होतं नक्कीच इम्युनिटी ही बुस्ट होते आता काही टिप्स मी सांगू इच्छितो टू स्टे ऍक्टिव्ह ऍट होम घरी असल्या असल्या काय करायचं सो बेस्ट वे इज वॉक अप अँड डाऊन द स्टेअर्स घराच्या ज्या पायऱ्या आहेत जिनाच्या पायऱ्या आहेत ह्या तुम्ही दिवसातनं रोज दोन वेळा वीस वीस किंवा तीस तीस पायऱ्याचा डुतार करा त्याच्यामुळे तुमचा फिजिकल एक्सरसाइज होईल कार्डिओ होईल त्याच्यामध्ये श्वसनाचे व्यायाम तुमचे होतील स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा दोनदा दिवसातनं म्हणजे शरीर हे तरतरीत राहील तुम्ही याच्यासोबत म्युझिक डान्स हा करू शकता काही काळासाठी झुंबा बरेचसे लोक करतात नॉर्मल तुम्ही डान्स केला म्हणजे तर कार्डिओचाच प्रकार असतो आणि योग्य त्या व्यक्तीकडनं योग्य त्या सोर्समध्ये इन्फॉर्मेशन घ्या व्हॉट्सअप फेसबुकवरच्या येणाऱ्या अफांवर विश्वास ठेवू नका की त्या ब्लाइंडली तुम्ही फैलवूही नका आय सी एम आर आहे गव्हर्नमेंटच्या साईट्स आहेत रजिस्टर्ड डॉक्टर्सच्या साईट आहेत बरेचसे प्रोग्राम टी व्हीवर किंवा युट्यूबवर बघायला मिळतात तो ऑथराईज सोर्सकडनं इन्फॉर्मेशन घ्या आणि घाबरू नका सगळ्यात महत्वाचं आणि मला वाटतं जर आपण हिमतेनी या सगळ्या पॅन्डेमिकला जर आपण सामोरं गेलो तर काहीही कठीण याच्यामध्ये जाणार नाही हा पॅन्डेमिक आपल्याला कमी करण्यासाठी सो आय थिंक पुरेशी माहिती होपफुली मी तुम्हाला दिली आहे सॉरी फॉर दिस पीपीटी प्रेझेंटेशन अँड व्हिडिओ आणि इमेजेस परंतु जर तुम्हाला काही शंका आणि प्रश्न असतील तर ते तुम्ही मला विचारू शकता तुम्ही हॅन्ड्रेज करू शकता किंवा आता लाईव्हली तुम्ही विचारू शकता थँक्यू एवढ्यावर बोलून एवढ्यावर मी थांबवतो माझं डॉक्टर आणि थँक्यू सो मच फॉर इन्व्हायटिंग मी मॅडम हा फॅन बंद करतील का लक्षण म्हणजे हा आजार तीन प्रकारामध्ये मोबला मोजला जातो किंवा याचा टाईप केलं जात माइल्ड मॉडरेट आणि सिव्हिअर आजार सो माइल्ड डिसीज इज म्हणजे तुम्हाला जर घशात खोखो होत असेल थ्रोट पेन होत असेल तुम्हाला हेडेक होत असेल तुम्हाला मळमळ आहे तुम्हाला मलेच किंवा आजारी पडल्यासारखं वाटत असेल बॉडी एक असेल तर अशा वेळेला आपण सौम्य प्रकारचा आजार असं म्हणतो किंवा माइल्ड फॉर्म हा म्हणतो जेव्हा व्हायरल इन्फेक्शन होतं किंवा व्हायरस जेव्हा थ्रोटमध्ये किंवा नोजमध्ये पसरतो किंवा जातो तेव्हा तिथे आपल्याला सोर नाही येतो थ्रोटला किंवा खवखव होतो तर अशा काळामध्ये तुम्ही सलाईन गार्गल्स ह्या करू शकता मीठ टाकून वार्म वॉटर ल्युकवार्म किंवा कोमट पाण्याने गुळण्या ह्या करू शकता व्हायरस तीन ते चार दिवस हा तिथे थ्रोटच्या सेल्सला अटॅच राहतो 
सो मोस्ट ऑफ द टाइम जर तुम्ही गार्गल्स केले दिवसातनं दोन ते तीन वेळा किंवा सलाईन गार्गल्स केले वॉर्म वॉटर लिकॉम वॉटर पिलं गरम पाणी पिलं तर हा व्हायरस इथनं धुतला जातो किंवा वॉशआउट होतो सो माइल्ड स्वरूपाचा आजार जर असेल त्याच काळात जर तुम्ही ह्या काळजी ही काळजी घेतली सगळी तर आजार तिथे बरा होतो चार ते पाच दिवसांनंतर व्हायरस जेव्हा सेल मध्ये लाईव्ह सेल्स मध्ये एंटर करतो तेव्हा आपली इन्फ्लामेटरी सिस्टीम इथे ऍक्टिव्हेट होते आणि त्यामुळे आपल्याला फिवर येतो ताप येतो किंवा श्वसन नलिकेची जी जी फाईन हेअर लाईक अरेंजमेंट असते किंवा हेरी कव्हर असतो त्याला आपण सिलिया म्हणतो त्या सिलिया म्युकस हे काय करतं की या व्हायरसला बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न करतो आणि या फेकण्याच्या प्रयत्नामध्ये खोकला तयार केला जातो किंवा कफ तयार केला जातो फोर्सफुल आपण हवा बाहेर टाकतो कफमध्ये सो जेव्हा फिवर आणि कफ यायला लागतं तेव्हा समजून जायचं की व्हायरसचं ऍक्टिव्ह इन्फेक्शन आपल्याला झालेलं आहे आणि हॅलो फिवर आणि ताप ताप आणि खोकला जेव्हा तुम्हाला असेल तेव्हा अर्जंटली तुम्ही हॉस्पिटल मध्ये जावं किंवा डॉक्टरांची मदत ही घेतली पाहिजे सर माझा एक प्रश्न आहे हॅलो येस येस विचारा माझा एक प्रश्न आहे सर ऍक्च्युली सर आता आपण सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या धुवून घेत असतो सर बाहेर आणल्यानंतर परंतु भाजीपाला जो असेल तर तो आम्ही घरात म्हणजे कसा साफ करावा तो म्हणजे ज्यामध्ये समजा व्हायरस असतील तर ते कसे बाहेर निघतील किंवा कसे ते तुम्ही भाजीपाला मोस्ट ऑफ द भाजीपाला म्हणजे फळं असतील किंवा भाज्या असतील ह्या तुम्ही डायरेक्टली डेटॉल वॉटर टाकून किंवा साबणाचं पाणी करून तुम्ही त्यामध्ये धुवू शकता साबणाचं पाणी धुवू शकता म्हणजे ना हो बिलकुल म्हणजे जर तुम्ही साबणाचं पाणी बॉल मध्ये घेतलं आणि त्याला एक पंधरा ते वीस मिनिट बुडून ठेवायचं त्याच्यामध्ये फळं फळावं भाज्या जे ओपन भाज्या आहेत त्या मग अशा वेळेला ना खाल्लेल्या बरा परंतु म्हणजे बटाटा आहे किंवा कांदा ओनियन आहे किंवा वांगी आहे किंवा पालक आहे मेथी आहे ह्या भाज्यांना तुम्ही अर्धा तासापर्यंत तिथे डीप करून ठेवू शकता साबण्याच्या पानामध्ये आणि नंतर दोन ते तीन वेळा धुवून घेतल्यास मला वाटतं काही अडचण नसावी त्याच्यामध्ये आणि आपण शिजून जेव्हा घेतो तेव्हा व्हायरस त्याच्यामध्ये मरतो डेड म्हणतो सर आणखी त्यामध्ये असं आहे की सर सोडियम बाय कार्बोनेट जो आहे खाण्यासोडा जो आहे तो वापरला की चालेल का सर सोडियम बायकार्बोनेट यू कॅन युज येस यू कारण ते सरफॅक्टन परंतु सोडियम बायकार्बोनेट पेक्षाही मला वाटतं रेग्युलर जे सोप असतात किंवा हँड वॉश आहे किंवा डेटॉल वॉश आहे डेटॉल हे इफेक्टिव्ह आहे का त्यासाठी आता त्याची प्रत्येक जे सरफेस डिस्टेंट असतात त्याची इफिकसी वेगवेगळी असते त्यामुळे डेटॉलच्या इफेक्टिव्हनेस बद्दल ऍक्च्युली मला टेक्निकल तुम्हाला नाही सांगता येणार सध्या परंतु येस सरफेस डिसइन्फेक्टंट असेल तर मला वाटतं कुठलंही सरफेस डिसइन्फेक्टंट याच्यामध्ये चालेल जे आपण रेग्युलरली वापरतो घरामध्ये हाऊस होल्ड डिसइन्फेक्टंट जे आहेत कारण त्याचा रोल कसा असतो तेव्हा साबणाचा फोम जेव्हा होतो तेव्हा आणि तुमचा सर आवाज करतो अच्छा सर तुमचा आवाज करतोय सर प्लीज ओके रिपीट करा प्लीज सर येस येस ओके आवाज येतो आता हो सर येतोय हॅलो व्हेरी गुड हा बोला सर साबणाचा जो फोम आहे फेस जो आहे हा सरफेक्टेंट म्हणून यूज होतो तर व्हायरसची अटॅचमेंट जी असते सरफेसवर म्हणजे भाजीपाला असेल किंवा फळांवर असेल किंवा आपल्या थ्रोटला असेल तर व्हायरस हा डिटॅच होतो या सरफॅक्टंट ऍक्टिव्हिटीमुळे त्याला तिथे चिकटता नाही येत म्हणजे ते रिसेप्टर्स त्याचे काम नाही करत ओके जो प्रोटीन लेअर तो थोडा डिसेबल होऊन जातो स्टिक व्हायला आणि व्हायरस वॉश आउट होऊन जातो पाण्यात ओके ओके सो कुठलाही फोम असलेलं सरफेस डिसइन्फेक्टंट तुम्ही युज करू शकता त्याच्यामध्ये बरं 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 थँक्यू सर वेलकम आय होप तुम्हाला आवाज आला माझा जो कोरोना रोग आहे तो तुमच्याकडे येणार नाही तुम्ही त्याच्याकडे जाऊ नका येस व्हायरल नेव्हर ट्रॅव्हल्स टू यू यू विल ट्रॅव्हल टू द व्हायरल सो व्हायरस तुमच्याकडे चालून कधीच नाही येणार पण तुम्ही सुद्धा व्हायरस कडे जायला नको सो आजार होण्याचा मग प्रश्न येत नाही हॅलो Yes ma'am I can hear you Sir AMC AMC N95 mask lar bandi karto Tacha karan kay 
ऍक्च्युली एन नाईन्टी फाईव्ह मास्क मध्ये दोन प्रकारचे मास्क आपल्याला बघायला मिळतात ज्याला इथे व्हेंटिलेटर असतं है ना आता मी एक मास्क तुम्हाला दाखवतो आता हा जो मास्क आहे हा आम्ही हॉस्पिटल्स मध्ये वापरतो ओके दिस इज एन नाईन्टी फाईव्ह मास्क परंतु इथे ज्याला खिडकी असते इथे एक व्हेंटिले एक एक व्हेंट असतो इथे तर त्या मास्कला बंदी घातली आहे एन नाईन्टी फाईव्ह बाकी हे असे मास्क जे एनक्लोज आहेत प्रॉपर ते तुम्ही वापरू शकता वेलकम हे बघा हा हा जो मास्क आहे ना हा व्हेंट आहे याला इथे सो या व्हेंटवर सध्या आता खूप डिस्कशन चालू आहे विविध क्षेत्रामध्ये मेडिकल क्षेत्रामध्ये सो दे से की वन शुड नॉट युज दिस व्हेंटेड मास्क यू कॅन युज दिस होल यु नो कॉम्पॅक्ट एन नाईन्टी फाईव्ह यू कॅन युज हॅलो हॅलो येस सर या आय कॅन स्टार्ट या आय कॅन स्टार्ट हा गाडी सर ओके करा हॅलो मॅडम मॅडम हा सर बोला या या ओके 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 सर व्हिडिओ या थँक्यू सो मच मला ओके बोलवलं थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू मॅडम या थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू सर थँक्यू सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून आय राजेंद्र बाळनाथ गाडे on behalf of uh, sri shivaji science and arts college chikli so first of all extends my sincere thanks to dr and professor am garode principal of sri shivaji science and arts college chikli secondly my sincere thanks to dr kale sir replacement surgeon a joint replacement surgeon lokmanya hospital pune then i want to thanks to all the participants those are participated from various institutions lastly i have already sent the feedback link on the telegram group so please open the link and fill the feedback form without any mistake please fill the correct mail id and mobile number and then submit to it so your certificate will be issued within 3 days so thank you thank you thank you sir thank you gadesh sir thank you principal mujhe karna hai to screen par okay so meeting close karta hu okay sir